వెల్కమ్ టు ది స్పెషల్ డిబేట్ ఇవాళ ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రిక వార్షికోత్సవం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో పుట్టిన ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రిక మధ్యలో కొంచెం చిన్న ఒడిదుడుకుని ఎదుర్కొని మళ్ళీ ప్రస్తుత యాజమాన్యం అంటే మా ఎండి వేమూరి రాధాకృష్ణ గారి ఆధ్వర్యంలో తన ప్రస్థానాన్ని మళ్ళీ పునః ప్రారంభించిన ఇరవయోవ వార్షికోత్సవం ఇవాళ అలాగే ఆధునికతని ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ ఆఫ్ జర్నలిజంలో భాగంగా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా కొత్త పుంతలు తొక్కుతున్న నేపథ్యంలో పదమూడేళ్ల కిందట ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతిగా మరో ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించడం అది ఇవాళ పదమూడవ వార్షికోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్న తరుణం ఈ తరుణంలో ఎన్నో రకరకాల అనుభవాలు ఎన్నో కథనాలు దాంతోపాటు జర్నలిజంలో వస్తున్న ఆటుపోట్లు జర్నలిజంలో వచ్చిన మార్పులు వీటితో పాటు టెక్నాలజీలో వచ్చిన మార్పులు మీడియా డైనమిక్గా మారిపోతున్న తరుణం అన్నిటిని మించి సోషల్ మీడియా కొత్త పుంతలు తొక్కుతున్న పరిస్థితులు ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ జర్నలిజంలో ప్రింట్ నుంచి టీవీ మీడియాకి టీవీ మీడియా నుంచి సోషల్ మీడియాకి అంటే యూట్యూబ్ డిజిటల్ మీడియా అని వచ్చే దాన్ని అన్నీ కలిపి సో వీటన్నిటికీ ఎలా మారింది అనేది ఒక ఒక హిస్టరీగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఆ హిస్టరీ చాలా గొప్పగా ముందుకు సాగుతున్న తరుణంలో ఎక్కడ వెనక్కి తగ్గని వెన్ను చూపని జర్నలిజంతో ఆంధ్రజ్యోతి కానీ ఆంధ్రజ్యోతి గ్రూప్ సంస్థలు కానీ ముందుకు సాగాయి ఇప్పటి వరకు అలాగే ఇక మీద కూడా సాగుతాయనేది మా యాజమాన్యం తరఫున చెప్తున్న మాట అయితే సమకాలీన జర్నలిజం పోకడలు ఎలా ఉన్నాయి జర్నలిజం అనేది అసలు ఎందుకు ఉండాలి దాని ఉద్దేశం ఏంటి దానికున్న సరిహద్దులేంటి దానికున్న స్వేచ్ఛ హక్కులేంటి హక్కులు వచ్చినప్పుడు హద్దులు కూడా మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కదా అవి ఎంతవరకు ఉన్నాయి ఆధునిక రాజకీయాల్లో లేకపోతే సమకాలీన రాజకీయాల్లో మీడియా ఎలా పావుగా మారిపోతోంది ఆ పావును కూడా వాటిని కూడా తట్టుకొని మీడియా నిలబడ నిలబడగలగడం అనేది చిన్న విషయం కాదు ఆయన ఎలా నిలబడగలుగుతున్నాయి ఇవన్నీ చాలా అంశాలు చర్చించాల్సిన సందర్భం అన్నిటికీ మించి జర్నలిజం అనేది ఏ దిశగా వెళుతోంది ఉండాల్సిన దిశలో ఉందా అది ఒక ఆంధ్రజ్యోతి ఒక ఏబిఎన్ లేకపోతే ఇంకొక ఇది ఇంకొక ఇది ఇట్లా కాదు ఓవరాల్గానే సమకాలీన జర్నలిజం అనేది దాని పోకడలు ఎలా ఉన్నాయి ఏ ఏ ఏ ఏ అంశాలు వీటిని తప్పుదో పట్టిస్తున్నాయి లేకపోతే వీటి గొంతు నొక్కేస్తున్నాయి జర్నలిజం గొంతు నొక్కేస్తున్నాయి అనే చాలా అంశాలు ఉన్నాయి మనం మాట్లాడడానికి సో చర్చని ప్రారంభించే ముందు ఆంధ్రజ్యోతి పత్రిక పాఠకులకు ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి అలాగే ఏబిఎన్ డిజిటల్ మీడియా ప్రేక్షకులకు సబ్స్క్రైబర్స్కి వీక్షకులకు అందరికీ వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు అలాగే ఇవాళ ఈ స్పెషల్ డిబేట్ ప్యానల్లో పాల్గొంటున్న జర్నలిస్ట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ నాగేశ్వర్ గారికి ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు నాగేశ్వర్ గారు అలాగే డాక్టర్ జయప్రకాష్ నారాయణ గారు ఆయన గురించి పెద్దగా వివరంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు లోక్సత్తా వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు మాజీ ఐఏఎస్ అధికారి జయప్రకాష్ నారాయణ గారు మీకు కూడా ఆంధ్రజ్యోతి ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు అండ్ లక్ష్మీనారాయణ గారు మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి సిబిఐలో జాయింట్ డైరెక్టర్గా పనిచేసిన లక్ష్మీనారాయణ గారు లక్ష్మీనారాయణ గారు నమస్కారం మీకు కూడా శుభాకాంక్షలు వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు మా సంస్థ మా యాజమాన్యం తరఫున మీ ముగ్గురికి అలాగే చూస్తున్న ప్రేక్షకులందరికీ కూడా యాజమాన్యం తరఫున శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ముందుగా సమకాలీన జర్నలిజం ఎలా ఉంది నాగేశ్వర్ గారు ఎలా ఉందో అర్థం కావాలంటే ఎలా ఉండాలో తెలియాలి ఎలా ఉండాలో తెలిస్తే దాని యాడ్ స్టిక్ బెంచ్ మార్క్తో ఎలా ఉందో విశ్లేషించగలం ఎలా ఉండాలి అన్నప్పుడు మీడియాకు ఒక కొన్ని సూత్రాలు ఉంటాయి ఒకటి క్రెడిబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫంక్షన్ విశ్వసనీయమైన సమాచారాన్ని ప్రజలకు చేరవేయాలి రెండు క్రిటికల్ అడ్వర్సోరియల్ రోల్ అంటారు అంటే సమాజంలో 
స్పీకింగ్ ట్రూత్ టు పవర్ ఇప్పుడు జస్టిస్ డివై చంద్రచూడ్ చీఫ్ జస్టిస్ కాబోతున్న వ్యక్తి ఒక ఉపన్యాసంలో చెప్తాడు స్పీకింగ్ ట్రూత్ టు పవర్ అంటే అధికార వ్యవస్థలకు వాస్తవాలు చెప్పగలిగే ధైర్యం ఉండాలి విమర్శనాత్మక పాత్ర సద్విమర్శనాత్మక పాత్ర పోషించాలి థర్డ్ ఎజెండా సెట్టింగ్ ప్రజల తరఫున సమాజం ముందు సమాజ పౌర సమాజం ముందు రాజకీయ వ్యవస్థల ముందు రాజ్యాంగ వ్యవస్థల ముందు అసలు ఎజెండా ఏంటి అని వినిపించాలి ప్రజల తరఫున ప్రజల తరఫున పాఠకులు ప్రజలే కనుక నాలుగు పాస్ట్ టైం ఫంక్షన్ అంటారు అంటే వినోదము ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే జీవితపు యాంత్రిక జీవన ఒడిదుడుకుల నుంచి కాస్తంత రిలీఫ్ ఎందుకంటే మీడియా అంటే కేవలం పత్రికలే కాదు కనుక అండ్ టీవీ ఉంటుంది రకరకాల ఈవెన్ పత్రికల్లో కూడా వార్తకు నిర్వచనం చాలా మారిపోయింది కనుక సో ఈ ఈ ఫంక్షన్స్ అనేది మీడియా నిర్వహించాలి నిర్వహిస్తుందా అనే క్వశ్చన్ వేసుకుంటే మార్క్ ట్వైన్ చాలా రోజుల క్రితం మాట్లాడినాడు ఇఫ్ యూ డూ నాట్ రీడ్ న్యూస్ పేపర్స్ యు ఆర్ ఇన్ ఇన్ఫార్మ్డ్ ఇఫ్ యూ రీడ్ న్యూస్ పేపర్స్ యు ఆర్ మిస్ ఇన్ఫార్మ్డ్ అన్నాడు పత్రికలు చదవకపోతే నీకు సమాచారం తెలియదు చదివితే తప్పుడు సమాచారం తెలుస్తుంది అంటే ఆ అంటే ఇది ఆ విమర్శ ఎందుకు అన్నారు అంటే అనేక ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి దీనికి సో క్రెడిట్ విశ్వసని ఒక ఇంకొక మాట కూడా చెప్తాను మహాత్మా గాంధీ ఆ రోజులో యంగ్ ఇండియాలో ఒక వ్యాసం రాస్తే ఆయనకు ఏడేళ్ల జైలు శిక్ష పడింది రాజద్రోహం కింద ఆయన ఒక వ్యాసానికి దేశం మొత్తం స్పందించింది ఆ రోజు నా సర్కులేషన్ ఎంత అవును అసలు నెగ్లిజిబుల్ కదా చాలా నెగ్లిజిబుల్ మరి ఆ రోజుతో పోలిస్తే ఈరోజు పత్రికలకు టీవీ ఛానల్స్కు ఉన్న రీచ్ అంత మామూలు కాదు మరి ఆనాటి మారల్ అథారిటీ ఈరోజు ఉందా అఫ్ కోర్స్ అప్పటికి సమాజం వేరు ఇప్పటి సమాజం వేరు తేడా ఉంది కానీ మారల్ అథారిటీ ఆఫ్ ద మీడియా సొసైటీ తనకు తాను మారల్ అథారిటీ ఆస్క్రైబ్ చేసుకుంటోంది కానీ ఆ మారల్ అథారిటీ కోల్పోయింది కానీ అదే సమయంలో ఈ నెగిటివ్ ఆస్పెక్ట్స్తో పాటు చాలా పరిమితులు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒక స్వేచ్ఛాయుత మీడియా భారత ప్రజాస్వామ్యానికి ఓ అలంకారం మనకు అనేక సందర్భాల్లో ఎమర్జెన్సీకి వ్యతిరేకంగా డిఫెమేషన్ పరువు నష్టం దావాకు వ్యతిరేకంగా బీహార్ ప్రెస్ బిల్ లాంటి నల్ల చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా వివిధ సందర్భాల్లో మీడియా స్వేచ్ఛను కాపాడుకుంటూ తనకున్న పరిమితుల్లో భారత ప్రజాస్వామ్య వికాసంలో ఓ కీలకమైన మౌలికమైన పాత్ర పోషించింది సో అందువల్ల ఎన్ని నెగిటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నా అనేక తృతీయ ప్రపంచ దేశాలతో పోలిస్తే ఈ మేరకు స్వేచ్ఛాయుత మీడియా కూడా చాలా చోట్ల లేదు కదా సో అందువల్ల మనకున్న పబ్లిక్ స్పేస్ ప్రైవేట్ మీడియాలో ఉన్న పబ్లిక్ స్పేస్ను సమర్థవంతంగా పబ్లిక్ స్పిరిటెడ్ పర్సనాలిటీస్ ఉపయోగించుకుంటూ ఆ పబ్లిక్ స్పేస్ను మరింతగా విస్తరించడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి మీరు మొదట్లో అన్నట్లు డిజిటల్ మీడియా వచ్చాక అనేక పెడదోరణలు మాత్రమే మనం చూస్తున్నాం పెడదోరణల సోషల్ మీడియా యాంటీ సోషల్ అయింది కానీ ఆ పెడదోరణలతో పాటు ఒక ప్ర ఒక డిజిటల్ మీడియా డెమాక్రటైజ్ చేసింది మీడియాను ఇలా మా కొంతమంది బాగా డబ్బు ఉన్నటువంటి వారు పెట్టగలిగి పెట్టుబడి పెట్టగలిగే వారు చేతుల్లో ఉన్న వార్తను ఇవాళ జన సామాన్యంలోకి తీసుకెళ్ళింది ఊహిత జర్నలిస్ట్ ఎవరు మీరు నేను కాదు ఎవరైనా జర్నలిస్ట్ ఇవాళ భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛను ప్రతి ఒక్కరికి ఉంది అది విశృంఖల రూపాలు సంతరించుకోవచ్చు కానీ అదే అదే ఒక సిటిజన్ గా ఇవాళ సమాచార పైన మీడియా కాధిపత్యం లేదు వార్తల పైన మీడియా కాధిపత్యం లేదు ఇవాళ మీరు కావాలనుకుని మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఆధిపత్యం లేదు ఎవరికి లేదు మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియా కావాలనుకుని ఒక వార్తను ఆపితే చంపితే పత్రికలు టీవీ ఛానళ్ళు అది ఆగదు ఎందుకంటే సోషల్ మీడియా దాన్ని ముందు తీసుకోవాలి అందులో ఒక సొసైటల్ ఎవల్యూషన్ అనే ఒక ల్యాండ్స్కేప్ లో చూసినప్పుడు అనేక నెగిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్న మాట నిజం అదే సమయంలో పాజిటివ్ రోల్ ప్లే చేసిన మాట కూడా నిజం నిజం కరెక్ట్ ఒక నిమిషం నాగేశ్వర్ గారు జయప్రకాశ్ నారాయణ గారు ఈ మొత్తం కాల గమనంలో అంటే ఈ అసలు ఈ కమ్యూనికేషన్ అనేది పుట్టిన తర్వాత ఎవల్యూషన్ అనేది రకరకాలుగా ఉండుండొచ్చు కమ్యూనికేషన్ సంబంధించి అది గోడ పత్రాల దగ్గర నుంచి కావచ్చు లేకపోతే పావురాల ద్వారా లేఖలు పంపడం ఏదో రకరకాలు ఉన్నాయిలే మన చరిత్రలో అక్కడ నుంచి ఇప్పుడు వరకు చూసుకుంటూ పోతే ఇవాళ ఉన్న ఈ పరిస్థితిని మనం డెమోక్రటిక్గా డెమోక్రటిక్ వేలో ఉంది జర్నలిజం డెమోక్రటిక్గా సాగుతోంది ప్రజలకు ఉపయోగపడుతోంది అని చెప్పగలిగే స్థితిలో ఉన్నామా వెంకటకృష్ణ గారు ముందుగా 
ఆంధ్రజ్యోతి పత్రిక ఇరవై ఏడు నిన్న సందర్భంగా అలాగే ఏబిఎన్ ఛానల్కి పదమూడు ఏళ్ళ నిన్న సందర్భంగా యాజమాన్యానికి పాత్రికేయులకి ప్రేక్షకులకి నా శుభాకాంక్షలు ఈ రోజుల్లో ఒక పత్రిక పెట్టడం లేకపోతే ఒక ఛానల్ పెట్టడం ఎంత పోటీ ఉన్నప్పుడు వందలాది ఛానళ్ళు ప్రజల దృష్టి ఆకర్షించే ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు దాని విజయవంతంగా నడపడం ఆశ మాష కాదు అందులో ఎవరో పెట్టుబడి పెట్టిన వాళ్ళు కాకుండా పాత్రికేయులు దీన్ని తీసుకున్నారు చాలా సాహసం విజయవంతంగా చేశారు మిమ్మల్ని అభినందిస్తున్నారు ఇక రెండోది మనం సహజంగానే ప్రజాస్వామ్యం నిరాశ పడ్డం సహజం ఎందుకంటే మనం కోరుకున్నటువంటి లక్ష్యాలతో పోలిస్తే జరుగుతున్నది ఎప్పుడు అసంతృప్తిగా ఉంటుంది కానీ అది మాత్రమే చూస్తే చాలా పాక్ష దృక్పథం మనం కొంచెం లక్ష్మీనారాయణ గారి కంటే నాగేశ్వర్ గారి కంటే నేను కాస్త వయసులో పెద్దవాడు ఎమర్జెన్సీని ఒక యువకుడిగా చూసిన వాడు ఎమర్జెన్సీ వల్ల జీవితం నా జీవితం అంతా మారింది ఓకే ఆనాడు పత్రికలు ఎంత అద్భుతమైన పాత్రని పోషించినాయో కొన్ని అయినా సరే చాలా పత్రికలు లొంగిపోయాయి కానీ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఆనాడు ఉదాహరణకి ఫ్రాంక్ మొరేస్ లేదంటే ఎస్ ముల్గావంకర్ అట్లాగే స్టేట్స్మెన్ ఇరాని వీళ్ళంతా ఊర్వతు లోగించారు ఆనాడు ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ అధిపతి గోయంక రామ్నాథ్ గోయంక ఏమయ్యా ఇందిరాగాంధీకి వ్యతిరేకంగా పోరాడితే ఎట్లాగా వాడు అందరినీ జైళ్లలో పెట్టింది నిన్ను అంత చేర్చేస్తుంది నేను పాపర్ గా మార్చేస్తుంది నిన్ను రోడ్డు పడేస్తుంది అంటే నేను పాపర్ గా మొదలయ్యాను నేను నిరుపేదగా మొదలయ్యాను మళ్ళీ పేదన అయిపోతాను నాకు పోతే పోయింది చెప్పి అంత ధైర్యంగా పోరాడారు కాబట్టి పత్రికలు స్థూలంగా చూస్తే స్వతంత్ర భారత నిర్మాణంలో కావచ్చు స్వతంత్ర పోరాటంలో కావచ్చు స్వతంత్ర అనంతరం కావచ్చు మొత్తం మీద అద్భుతమైన పాత్రని పోషించాయి మన ముందు దాన్ని గుర్తించాలి ఆ పాత్ర పోషించకపోతే ప్రజాస్వామ్యం నిలబడేది కాదు చాలా లోపాలు ఉన్నాయి మన ప్రజాస్వామ్యంలో మన రాజకీయంలో మన పత్రికల్లో భయంకర లోపాలు ఎన్నో సందర్భాలను విపరీతంగా తిట్టిపోశాను కొన్ని సందర్భాలు ఛానళ్ళని మూసేస్తే బాగుండు అన్న మాట నేను బహిరంగంగా చెప్పాను కాబట్టి అది విసుగుతో కొన్ని సందర్భాలు రావచ్చు కానీ స్థూలంగా చూసినట్టయితే ఖచ్చితంగా మన దేశంలో పత్రికలు అసామాన్యమైనటువంటి పాత్రను పోషించినాయి ఈ దేశ ప్రజాస్వామ్యాన్ని బతికించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి ముందుగా మనం దాన్ని గుర్తించాలి ఇక రెండో మన రాజ్యాంగ పరిధి ఎట్లా నా దృష్టిలో చాలా సమగ్రమైన ఆలోచనతో రాజ్యాంగ నిర్మాతలు పనిచేశారు ఆర్టికల్ పంతొమ్మిది ఒకటి చూస్తే వాక్ స్వాతంత్రం భావన భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ ఇవ్వడంతో పాటు పంతొమ్మిది రెండులో దాని పరిమితులు కూడా చాలా స్పష్టంగా పెట్టారు రీజనబుల్ రెస్ట్రిక్షన్స్ హేతుబద్ధమైనటువంటి అది ఎనిమిది అంశాలు పెట్టారు దేశ సమగ్రత దేశ రక్షణ సార్వభౌమత్వం ఐక్యత దాంతో పాటు మరి ఒక నేరాన్ని ప్రోత్సహించకుండా లేకపోతే కంటెంట్ ఆఫ్ కోర్ట్ లేకుండా లేకపోతే అశ్లీల ప్రోత్సహించకుండా ఇలాగ చాలా నిర్దిష్టమైన అంశాలు లేకపోతే సమాజంలో అశాంతిని పెంచకుండా ఉండే రీతి నా దృష్టిలో చాలా కీలకమైన అమెరికా లాంటి దేశంలో అక్కడ రాష్ట్రపతిగా పనిచేసి ఎన్నికల్లో ఓడిపోయాక ఓడిపోలేదని బుకా ఇస్తే వాడు ఇండియా లోకి అర్థం కావట్లేదు మన దేశంలో చట్టం కింద రాజ్యాంగం కింద నేరం స్పష్టంగా మనకు ఆ స్పష్టత మన రాజ్యాంగం కింద మొత్తం పెట్టారు మరి ఎన్నికల్లో మీరు ఓడిపోయి ఓడిపోలేదు గెలిచానని చెప్పి ప్రచారం చేసి ప్రజల్ని ప్రేరేపించి హింసకు ప్రోత్సహిస్తే ఇంకా రాజ్యాంగం ఏమంది ప్రజాస్వామ్యం ఏమంది అది నేరం కాకపోతే ఎట్లాగా కాబట్టి మన రాజ్యాంగ నిర్మాతలు కానీ మన చట్టాలు కానీ అమెరికా లాంటి దేశాలు అంటే ప్రజాస్వామ్యంలో మనకు ఆదర్శంగా భావించే దేశాల కంటే కొన్ని విషయాల్లో మరింత ముందు చూపు వ్యవహరించారు దాన్ని మనం గుర్తించాలి ఇక మూడోది ఖచ్చితంగా కాలానుగుణంగా కొన్ని మంచితో పాటు చెడు కూడా జరుగుతారు మంచి టెక్నాలజీ అద్భుతంగా వస్తుంది ఒకప్పుడు మీకు డెస్క్టాప్ ప్రింటింగ్ అనేది లేదు లేదు నాకు గుర్తున్నది నేను మొట్టమొదట నేను కాలేజీలో సావనీర్ ప్రింట్ చేస్తుంటే నేను స్వయంగా ప్రింటింగ్ ప్రెస్ లో కూర్చుని ఆ అక్షరాలు వెతుక్కుని ఆ రోజుల్లో ఆ స్వయంగా దాన్ని ఎడిట్ చేయటం అంతా నాకు బాగా గుర్తున్నది ఇవాళ ఏం అక్కర్లా మీరు ఇంట్లో కంప్యూటర్ ముందు కూర్చుని మీరు తయారు చేసే ప్రింట్ అయిపోతుంది టెక్నాలజీ వచ్చింది అసలు ప్రింటింగ్ తోనే పర్లేదు ఇరవై నాలుగు గంటలు సెటిలైట్ టెలివిజన్ వచ్చింది కాబట్టి సరే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వచ్చినాయి టెక్నాలజీ పెరిగింది ఆ మేరకు చాలా ఫలితం వచ్చింది అదే సమయంలో టెక్నాలజీ పెరిగినంత వేగంగా మన వ్యవస్థలో కానీ సమాజంలో కానీ ప్రపంచం అంతా మన దేశంలో దాని తగినంత వేగంగా మనం స్పందించలేకపోతున్నాం అందుకనే పాశ్చాత్య దేశాల్లో సైతం అది గొప్పలంటే ఇది గొప్ప పచ్చి అబద్ధాలు లేకపోతే దుష్ట మాటలకు విపరీతమైన ప్రచారం ఇది ప్రపంచంతో జరుగుతుంది మన దేశంలో జరుగుతుంది దాంతో పాటు రాజకీయాన్ని మాకు యుద్ధంగా మనం ఒక క్రికెట్ అట్లా భావిస్తున్నాం ట్వంటీ ట్వంటీగా గెలుపు ఓటం మనం చూస్తున్నాం కానీ జన సంక్షేమం జనహితం పట్టించుకోవటం దాంతో ఎవరు చెప్పారు అది కేసీఆర్ చెప్పారా జగన్మోహన్ రెడ్డి చెప్పారా లేకపోతే నరేంద్ర మోదీ చెప్పారా ఆలోచిస్తున్నా తప్పితే 
ఏం చెప్పారు ఆ చెప్పింది వాస్తవమా కాదా హేతుబద్ధమా కాదా అది ప్రజలకు పనికి వస్తుందా లేదా ప్రపంచానుభవం ఏంటి మన గతానుభవం ఏంటి దీన్ని మనం విస్మరిస్తున్నాం చెప్పిన వ్యక్తి మీద ద్వేషంతో ఆ కోణంలో చూస్తున్నాం తప్ప చెప్పిన విషయాన్ని చూడటం లేదు ద్వేషం కావచ్చు ప్రేమ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు కరెక్ట్ ఏం చెప్పినా కూడా గుడ్డిగా అనుకునించేవాళ్ళు ఏం చెప్పినా గుడ్డిగా వ్యతిరేక ఇచ్చేవాళ్ళు వాస్తవం అంతా సంబంధం లేదు అవును ఈ తప్పుని కేవలం పామరులు కాదు పండితులు కూడా చేస్తున్నారు అందరూ గుడ్డి అనుకునే వాళ్ళు కూడా చేస్తున్నారు ఎందుకంటే మనకు తెలియకుండానే మనకి ఒక భావం వచ్చేసింది వీళ్ళకి అనుకూలం వాళ్ళకి వ్యతిరేకం అంకి కాబట్టి అంశాల ప్రాతిపదికగా కాకుండా వ్యక్తుల ప్రాతిపదికన చర్చ జరుగుతుంది రైట్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా బహిరంగ చర్చ ప్రమాణాలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నమాట వాస్తవం కానీ అదే సమయంలో కొండ నెలకి మంది వస్తే ఉన్న నెల గుడిపోకూడదు మనం ఏం చేసినా కూడా బలవంతంగా పత్రికలను శాసించడం కాకుండా దీనికి ప్రత్యామ్నాయంగా పోటీ తీసుకురావడము ప్రజలకి ప్రత్యామ్నాయంగా రకరకాలైనటువంటి మార్గాలని వీళ్ళు ఇప్పుడు మీ మీరు చెప్పేది నాకు నచ్చపోతే నేను ఇంకోటి చూసుకునే అవకాశం నాకు కలగాలి అవును వాస్తవం ఏంటి తెలుసుకునే అవకాశం నాకు కలగాలి తొదకు ఈ సమాజాన్ని రక్షించేది ప్రజల ఇంగిత జ్ఞానం పాఠకుల ఇంగిత జ్ఞానం ప్రేక్షకుల ఇంగిత జ్ఞానం ఎక్కడ సమస్య వచ్చిందంటే మన ప్రజాస్వామ్య రాజకీయంలో ఉన్నటువంటి నుసుగుల వల్ల అధికార కేంద్రీకరణ కొన్ని రకరకాల పొరపాట్ల వల్ల కావచ్చు లేకపోతే పాఠశాల విద్య పూర్తిగా నాశనం కావటం వల్ల కావచ్చు ఆ ఇంగిత జ్ఞానం నేను సమాజాన్ని తయారు చేస్తున్నాను అది పత్రికల్లో ఉన్న సమస్య మాత్రమే కాదు దీన్ని మనం పోషించాలి కాబట్టి మన ప్రతిదానికి కూడా ఈ పత్రికల మీద బాధ్యత ఉన్నది ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడడం పత్రికలు విఫలం అవుతున్నాయంటే లాభం ఖచ్చితంగా పత్రికల వైఫల్యం ఉంది అధికార యంత్రాంగంలో వైఫల్యం ఉంది పార్టీల వైఫల్యం ఉంది మేధావులు అనబడే వాళ్ళ వైఫల్యం ఉన్నది న్యాయ వ్యవస్థలో వైఫల్యం ఉన్నది కానీ పొదకు పౌరుడి విజ్ఞత విచక్షణ హేతుబద్ధమైన ఆలోచన అది మాత్రమే సమాజానికి శ్రీరామ రక్ష అక్కడ ఖచ్చితంగా మనం చేసిన కొన్ని తప్పిదాల వల్ల పొరపాటు రైట్ జేపీ గారు ఒక్క నిమిషం లక్ష్మణ్ గారు లక్ష్మణ్ గారు ఇక్కడ అన్ని వర్గాల తప్పిద ఉండొచ్చు లేకపోతే అన్ని వర్గాల ప్రజల ప్రజలు లేకపోతే పౌరులు లేకపోతే ఇంకెవరైనా ఇప్పుడు జేపీ గారు చెప్పిన సెక్షన్స్ ఏవైనా కూడా వీళ్ళ ఆలోచన ధోరణిలో మార్పు సరిగా రావాలి వాళ్ళ ఆలోచన సరిగా లేకపోవడం అర్థం చేసుకోకపోవడం ఇవన్నీ ఉండొచ్చు కానీ రాజ్యాంగబద్ధ రాజ్యాంగానికి లోబడి పనిచేసే వ్యవస్థలు కూడా మీడియా విషయంలో అనుసరిస్తున్న ధోరణులు మీడియాని ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కిల్ చేస్తున్నాయేమో ఆ స్వేచ్ఛను కిల్ చేస్తున్నాయేమో అనేది చాలా ఖచ్చితంగా మనకు కనబడుతుంది కదా ఇప్పట్లో దీనికి కారణం ఏంటి ముఖ్యంగా మొట్టమొదటిగా ఏబిఎన్ ఛానల్ కి ఆంధ్రజ్యోతికి శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ సార్ చర్చలో పాల్గొన్న జేపీ గారికి మిత్రులు నాగేశ్వర్ గారికి మీకు నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ఈ రోజు ఇంకొక ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే ఈ రోజు డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారి జయంతి అది కూడా మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఎందుకంటే అబ్దుల్ కలాం గారి ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆ సంబంధిత క్రౌడ్ ఏదైతే ఉంటుందో వారితో ఒక ప్రతిజ్ఞ చేయిస్తుంటారు అదే విధంగా ఆయన ఒకసారి జర్నలిస్టుల మీటింగ్ కూడా ఆయన అటెండ్ అయ్యారు అందులో కూడా జర్నలిస్ట్ కి ఒక ప్రతిజ్ఞ చేయించారు అందులో తొమ్మిది పాయింట్లు ఉంటాయి కాబట్టి ఈరోజు చాలా మంది జర్నలిస్ట్ చూస్తుంటారు కాబట్టి ఒక నిమిషంలో ఆయన చేసిన ప్రతిజ్ఞలో కొన్ని ముఖ్యాంశాలు మనం చూసుకోవాలి చెప్పండి చేద్దాం యా యా ఆయన ఏమన్నారంటే నేను నా వృత్తిని జర్నలిజాన్ని ప్రేమిస్తాను యంగ్ అట్ హార్ట్ జర్నలిస్ట్ గా నేను దేశాభివృద్ధిలో భాగస్వామిని జర్నలిస్ట్ గా నేను యూనివర్సిటీ శిక్షణ ద్వారా నా పరిశోధన మరియు విశ్లేషణ సామర్థ్యాన్ని ఎల్లప్పుడూ పెంచుకుంటాను దేశానికి సంబంధించిన శుభవార్త ఎక్కడ జరిగినా మీడియా ద్వారా ప్రచారం చేస్తాను పంచాయతీలలోని నీటి వనరులను సందర్శించి ఎలా నిర్వహించబడుతుందో నివేదిస్తాను వ్యవసాయం చేపలు పట్టడం లేదా హస్తకళ నైపుణ్యం లేదా పర్యాటక రంగాల్లో ముఖ్యంగా గ్రామీణ పంచాయతీల్లో మా ప్రజలు సాధించిన విజయాన్ని నేను జరుపుకుంటాను నేను వినూత్నమైన వృద్ధిని మరియు విజయ గాథలను దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు అదేవిధంగా వివిధ వ్యక్తుల ద్వారా ఇన్స్పిరేషన్ కోసం ప్రచారం చేస్తాను ఆవిష్కరణలు సామాజిక ఉద్యమాలు ఎక్కడ జరిగినా నేను నివేదిస్తాను నా జాతీయ జెండా నా హృదయంలో ఎగురుతుంది మరియు నేను నా జాతికి కీర్తిని తెస్తాను అని ఆయన జర్నలిస్టులతో ఆయన ప్రతిజ్ఞ చేయించడం జరిగింది కాబట్టి మనం ఏ విషయం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము యాక్చువల్ గా ఈ రోజు మీరు పెట్టిన విషయం ఏదైనా పబ్లిక్ ఫోరం వాళ్ళు పెడతారేమో అనుకున్నాను కానీ ఒక మీడియా ఛానల్ గా మీరు పెట్టడం కొద్దిగా ఆశ్చర్యాన్ని కలిగ
ఎందుకలా అంటే ఒక విషయం అంటే మీడియా ఎలా జరుగుతుంది ఏ విధమైన పోకడలోకి వెళుతుంది అన్న ఒక అంశాన్ని ఒక మీడియా ఛానలే డిస్కషన్ పెట్టడం అన్నది జనరల్ గా సాధారణంగా ఈ విషయం గురించి పక్కకు వెళుతుంటారు చాలా మంది మనకి ఎందుకు అవసరంగా క్రిటిసిజం వస్తుందని కానీ మీరు ఈ ఏబిఎన్ మరియు ఆంధ్రజ్యోతి ఈ సెలబ్రేషన్ సందర్భంగా ఈ చర్చ పెట్టడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం ఎంతో అంత అది పెట్టడానికి కూడా కాస్త తెగువ ఉండాలి కదా సార్ ఎంతో అంత అదే ఆశ్చర్యం అదే ఆశ్చర్యం కలిగించిందని నేను అంటున్నాను తర్వాత మీరు అన్నట్టు మీడియా మీద ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రభావం తర్వాత మీడియా గొంతు నొక్కడానికి అనేక ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి అన్నది మీరు అన్నారు యాక్చువల్ గా స్టాటిస్టిక్స్ తీసుకుంటే మనం రెండు వేల పది నుంచి రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం వరకు నూట యాభై నాలుగు మంది జర్నలిస్ట్ అరెస్ట్ అయ్యారు ఆరు డిటైన్ అయ్యారు ఆరు ఇంట్రాగేట్ చేయబడ్డారు వాళ్ళలో తీసుకుంటే తర్వాత ముఖ్యంగా వినోద్ దువా కేసు ఏదైతే హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో జర్నలిస్ట్ అరెస్ట్ గురించి ఒక ఇంపార్టెంట్ జడ్జ్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది సుప్రీం కోర్టు అందులో వాళ్ళు క్లియర్ గా చెప్పారంటే నో జర్నలిస్ట్ కుడ్ బి అరెస్టెడ్ ఆన్ సెడిషన్ చార్జెస్ మియర్లీ ఫర్ హార్ష్లీ క్రిటిసైజింగ్ ది గవర్నమెంట్ ఆర్ ది ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఎందుకంటే ఈ సెడిషన్ కేసెస్ అనేవి చాలా ఎక్కువ ఈ మధ్యలో చూస్తే ఐ థింక్ ముప్పై నలభై కేసులు యాక్చువల్ గా భారతదేశం మొత్తం చూస్తే మాక్సిమం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎక్కువగా రిజిస్టర్ అయ్యాయని మేము కూడా విక్టిమ్స్ అదే మీరు కూడా మీ మీద కూడా కేసులు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది మీరు మళ్ళా సుప్రీం కోర్టు హైకోర్టు వెళ్ళి రిలీఫ్ తీసుకున్నారు యాక్చువల్ గా ఏంటంటే సెడిషన్ అన్నది జర్నలిస్ట్ చేసిన ప్రతిపాదన గాని అతను ఇచ్చిన వార్త ఏదైతే ఉందో దాని వల్ల ఎటువంటి వైలెన్స్ జరగకపోవడం ఆ తర్వాత కమ్యూనిటీస్ మధ్య హేట్రెడ్ విద్వేషము డెవలప్ అవ్వకుంటే దాది సెడిషన్ కింద రాదు కాబట్టి మీరు అలాంటి కేసులు అరెస్టులు చేయకూడదని వినోద్ దువా కేసులో సుప్రీం కోర్టు ఆర్డర్ ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఈ విధంగా చూసుకుంటూ పోతుంటే పత్రికా స్వేచ్ఛ అన్నది చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే ప్రజాస్వామ్యం యొక్క ఆయువు పట్టే ఇందాక జయప్రకాష్ గారు చెప్పినట్టు భావ స్వాతంత్రం అన్నది చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఆ తర్వాత ఫోర్త్ ఎస్టేట్ అని చాలా బాధ్యత మీడియా మీద ఉంది కరెక్ట్ అండి కాబట్టి అటువంటి బాధ్యతను నిర్వహిస్తున్నప్పుడు ఎందుకంటే లెజిస్లేచర్ గానీ ఎగ్జిక్యూటివ్ గానీ జుడిషియరీ గానీ వారు చేస్తున్న విధానాలను ప్రజలకు తెలియజేయడం అన్నది ప్రధానమైన పాత్ర మీడియా వహిస్తుంది ఎందుకంటే మీరు స్వాతంత్ర ఉద్యమం తీసుకున్నా కూడా ఆ సమయంలో కూడా పత్రికలు ఒక నిర్దిష్టమైన బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం పట్ల వారు చేస్తున్న విధానాల పట్ల ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడానికి కేసరి గానీ మరాఠా గానీ యంగ్ ఇండియా గానీ మీరు అన్నట్టు ఇవన్నీ పత్రికలు స్థాపించబడ్డాయి కానీ వాటిలన్నిట్లో ఒక పర్పస్ ఉండే ఎప్పుడు కూడా శృతిమించలేదు వాళ్ళు ఆ తర్వాత ఆనెస్టీ ఫ్రీడమ్ ఒక పర్పస్ ఫెయిర్నెస్ వీటన్నిటినీ కూడా వాళ్ళు ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అయ్యారు ఆ తర్వాత ఏ ఇండివిజువల్ ని డామేజ్ చేయలేదు ఇప్పుడు ఒక ఇండివిజువల్ ని పట్టుకొని ఆ తర్వాత సెల్ఫ్ రిస్ట్రెయింట్ చాలా యూజ్ చేసేవాడు ఆ తర్వాత పర్సనల్ లైఫ్ ని కూడా ఎప్పుడు అటాక్ చేయలేదు కాబట్టి ఇవి జనరల్ గా జర్నలిజం లో ఉన్న ప్రిన్సిపల్స్ ఉండే కాబట్టి ఇప్పుడు జరుగుతున్న పరిస్థితుల్లో మీరు అన్నట్టు ప్రిన్సిపల్స్ ఏవైతే ఉన్నారో కలాం గారు ఏవైతే శపథం ఆయన ప్రతిజ్ఞ చేయించారో వీటన్నిటి విషయాల గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుంటూ ఆ కాలంలో మీడియా ముఖ్యంగా ఇందాక ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ గారు చెప్పినట్టు అంతకుముందు కేవలం ప్రింట్ మీడియా మాత్రమే ఉండేది ప్రింట్ మీడియాలో చదవడానికి మనం కనీసం మనకు భాషా జ్ఞానం ఉండాల్సి ఉండేది కానీ ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వచ్చిన తర్వాత అదేమీ అవసరం లేదు దాని ప్రభావం కూడా విస్తృతంగా వెళ్ళింది ఫోర్ జీ ఫైవ్ జీ టెక్నాలజీ వల్ల అది విస్తృతంగా ప్రజల్లోకి వెళ్ళిపోయింది అందువల్ల ఇంకా ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఛానల్స్ వచ్చిన తర్వాత దాని ప్రభావం ఇంకా పెరిగింది యాక్చువల్ గా మీరు ఇండియాలో చూస్తే అత్యధికంగా న్యూస్ ఛానల్స్ ఉన్న రాష్ట్రం మన తెలుగు రాష్ట్రాలు ఐ థింక్ ఇరవై తొమ్మిది ఛానల్స్ ఉన్నాయనుకుంటాను నేను లెక్క వేస్తే ఇరవై తొమ్మిది ఛానల్స్ కాబట్టి ఇటువంటి కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ వస్తున్న ఈ ప్రభావంలో కాబట్టి ఏ విధంగా మనం న్యూస్ ను ప్రజలకు అందించాలి అన్నది కూడా చాలా ముఖ్యమైన విషయం అట్ ది సేమ్ టైం ప్రభుత్వాలు కూడా ఈ మీడియా గొంతు నొక్కడానికి ప్రయత్నాలు జరగకూడదు వాళ్ళకు స్వేచ్ఛ చేయాలి ఎక్కడైతే మనం లక్ష్మణ రేఖ దాటుతున్నామో అక్కడ మీరు చర్యలు తీసుకోండి కానీ జస్ట్ మేము ప్రభుత్వాన్ని క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నాం ఏవో కొన్ని పోస్టులు పెట్టాం ఇటువంటి ఛార్జెస్ పెట్టి దాన్ని ఆ విధంగా క్రిమినాలిటీ వరకు తీసుకువెళ్లడం అన్నది ప్రజాస్వామ్యానికి మంచి పద్ధతి కాదు బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే ఇటీవల కాలంలో దేశంలో రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే చెప్పినారో అది పెరిగిపోయింది ఒక విమర్శని ప్రభుత్వం సరే వ్యక్తులు వ్యక్తులుగా విమర్శన అంటే అది వేరే అనుకోండి
ఆ విధానపరమైన నిర్ణయం కరెక్ట్ కాదని చెప్పడం చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తేనో ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టుగా వాళ్ళని గొంతు నొక్కే ప్రయత్నం చేయడం ఇటువంటివి చేయడం దురదృష్టకరం వాటిని వాటితో పాటు మీడియా కూడా మీడియా కూడా అంటే మొత్తం అందరూ కాకపోయినా సెక్షన్ ఆఫ్ మీడియా కావచ్చు లేకపోతే కొందరు కావచ్చు కొన్ని సంస్థలు కావచ్చు ఈ నిజాన్ని అబద్ధాలుగా మార్చాల్సినంత అవసరం ఎందుకు వస్తుంది వీళ్ళకి ప్రజల చేతిలో ఒక టూల్గా ఉండాల్సిన మీడియా కొన్ని మీడియా సంస్థలు కొన్ని రాజకీయ పార్టీల చేతుల్లోనూ లేకపోతే కొన్ని స్వార్థపర శక్తుల చేతుల్లోనూ వెళ్ళిపోయి అక్కడ వేరే రోల్ ప్లే చేస్తూ ప్రజలను విస్మరిస్తున్న పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది కూడా చర్చిద్దాం సార్ చిన్న బ్రేక్ తీసుకుంది రైట్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది డిబేట్ ఇక్కడ నాగేశ్వర్ గారు ఒక్కొక్కసారి ఈ ఈ ప్రభుత్వాలు లేకపోతే ఈ పాలక వర్గాలు మాత్రమే గొంతు నొక్కుతున్నాయి అని అనుకుంటాం మనం వాస్తవం కూడా జరుగుతుంది అదే అదే దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతున్నది అదే స్టేట్స్లో జరుగుతున్నది అదే ప్రభుత్వాలు నొక్కే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి కానీ మీడియా సంస్థలు కూడా కొన్ని వర్గాలు గొంతు నొక్కుతున్నాయని అనడం ఆ పరిస్థితి కొంత ఇబ్బందికరమే ఎందుకు అని అంటే ఉదాహరణకి ఇప్పుడు సపోజ్ మేము ఉన్నాం ఎగ్జాంపుల్ మాదే చెప్పుకుంటా ఎవరిదో చెప్పి వాళ్ళని ఎందుకు నేను ఇబ్బంది పెట్టాలా మాదే చెప్పి మేము ఉన్నాం సపోజ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రసంగం ఉన్నా లైవ్లో వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది ఎంతసేపు మాట్లాడినా చంద్రబాబు నాయుడు గారిది ఉన్నా వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది ఎవరిదైనా ఏ పార్టీనా ఆ మంత్రి ఈ మంత్రి అనేది లేదు కానీ ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ మీడియాలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడితే అది ఉండదు అలాగే తెలంగాణలో ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ మీడియాలో ఎలా ఉంటుంది అంటే తెలంగాణ ఉద్యమంలో పోరాడిన వాళ్ళు అసలు కనిపించరు వినిపించరు ఈ అంటే ఈ రకంగా సమాజంలో ఉన్న అన్ని వర్గాల వాయిస్ని వినిపించాల్సిన మీడియా కూడా ఎందుకు రెస్ట్రిక్ట్ అవుతుంది ప్రజల చేతిలో టూల్గా ఉండాల్సింది కాస్త కొన్ని శక్తుల చేతిలో టూల్గా ఎందుకు మారిపోతుంది ప్రజల ఓనర్షిప్ లేదు కనుక కొన్ని అదే నేను అనేది కాదు కదా హూ పేస్ ఫర్ ద పైపర్ విల్ కాల్ ఇట్స్ ట్యూన్ అంటారు సో అందువల్ల బట్ జర్నలిజం ఇస్ మెయింట్ ఫర్ జనం కదా అది కరెక్టే కానీ జర్నలిజం ఎలా నడవాలి ఇప్పుడు దీనికి ఇట్స్ ఎ వెరీ ఇంట్రికేట్ క్వశ్చన్ ఎందుకు ఇంట్రికేట్ క్వశ్చన్ అంటున్నా అంటే మీడియా అనేది ఏంటి ఇట్స్ ఎ మల్టీ మిలియన్ బిజినెస్ అవునన్నా కాదన్న టీవీ ఛానల్ నడపాలంటే నెల సంవత్సరానికి ఇరవై ఐదు కోట్ల నెల ఏంది రీజనబుల్ గుడ్ టీవీ ఛానల్ నడపలేదు ఓ పత్రిక ఇవాళ ఇరవై ఐదు రూపాయలు ముప్పై రూపాయలు నలభై రూపాయలు ఆ పత్రిక క్వాలిటీని బట్టి స్థాయిని బట్టి ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ మనం అమ్మేది ఐదు రూపాయలు ఆరు రూపాయలు ఏడు రూపాయలు కావచ్చు సో ఈ మిగతాది ఎవరు సబ్సిడైజ్ చేయాలి ఎవరెవరు సబ్సిడైజ్ చేయాలి మీ మాటకు అడ్డు వస్తున్నాయో అనుకోవద్దు ఇప్పుడు ఈ మూడున్నర సంవత్సరాలు మూడున్నర సంవత్సరాల్లో అటు ఏపీ గవర్నమెంట్ ఒక పైసా అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇవ్వలేదు ఛానల్కి కానీ పేపర్కి కానీ ఇటు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఇవ్వలేదు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ టార్గెట్ చేసింది అనే విషయం కూడా మీకు తెలుసు కదా అయినా నడుపుతున్నాం అంతే నడుపుతున్నాం అంటే మన రాధాకృష్ణ గారి దీంతో నడుస్తుంది అది ఆయనకున్న చాకచక్యం అంటే గుడ్ విల్ పేపర్ గుడ్ విల్ అంటే నేను ఇప్పుడు మనము విత్ స్పెసిఫిక్ టు ఆంధ్రజ్యోతి ఎగ్జాంపుల్ కోసం నేను కూడా చెప్పింది కూడా లేము కానీ జనరల్ మీడియాలో ఉన్న డైమెన్షన్ ఏంటంటే ఎకనామిక్స్ అనేది ఉన్న పరిస్థితి రీత్యా ప్రభుత్వము అన్న అడ్వర్టైజ్మెంట్ల మీద బతకాలి లేదా ప్రైవేట్ వారు ఇచ్చే అడ్వర్టైజ్మెంట్లో బతకాలి లేదా అడ్వర్టైజ్మెంట్లో అవసరము లేకుండా వేరే ప్రయోజనం ఉన్నవారు ఎవరైనా పెట్టుబడి పెట్టాలి లేదా డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు నష్టపోయినా మంచిదే అని నేను బాబు ప్రకటనకు ఉండాలి ఇల్లు ఏదో నాలుగింటిలో ఏదో ఒకటి ఉండాలి కదా ఇల్లు ఏదైతే నడవదు కదా మీరు యాక్టివ్ అయితే సో అందువల్ల ఈ నాలుగింటిలో ఏదో ఒకటి లేనిది ప్రాక్టికల్గా జరగదు సో అందువల్ల ఇప్పుడు ప్రజలు ఇప్పుడు టీవీ ఛానళ్ళు కొంత మార్పు వస్తుంది ఇప్పుడు ఆన్లైన్ మీడియాలో మీకు పే వాల్ జర్నలిజం అని వచ్చేసింది అంటే నువ్వు డబ్బులు కట్టి చదువుకోవచ్చు కానీ ఎంతమంది కట్టగలరు అలాగే మీకు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ వచ్చాయి టెలివిజన్లో పే టెలివిజన్ వచ్చింది కానీ అది ఎంటర్టైన్మెంట్ వరల్డ్కే పరిమితమైంది ఇప్పటికీ న్యూస్ ఓటీటీ జనం డబ్బులు కట్టి వార్తలు నాకు సరైన వార్తలు నేను స్వీకరిస్తాను లేదు పే టీవీ న్యూస్లో నెలకు ఇరవై రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు అంటే ఒక టీ నెలకి ఇరవై రూపాయలు కనుక ఒక పది లక్షల మంది ఒక పది లక్షల మంది తెలుగు టీవీ టీవీ ప్రేక్షకులు నాకు నిజమైన జనైన్ న్యూస్ కావాలి నేను ఇరవై రూపాయలు కడతాను నెలకు అనుకుంటే రెండు కోట్లు వచ్చేస్తుంది నీకు అడ్వర్టైజ్మెంట్ల మీద ఆరోపడాల్సిన అవసరమే లేదు కదా కానీ ఆ స్థాయిలో చేతన్యం సమాజంలో రావాలి ఆ రకమైన ప్రయత్నం సమాజంలో జరగాలి ఇప్పుడు ఇరవై లక్షల పెద్ద పది లక్షల మంది పెద్ద లెక్క కాదు నిజంగా చెప్పాలంటే పది లక్షలు ఇరవై మంది ఇరవై రూపాయలు కనుక కడతాయి ఇరవై రూపాయలు కూడా ల
ప్రజలకు కూడా ఏం కావాలి అని ఉచితాలు కావాలి వార్తలు కూడా ఉచితం కావాలి వినోదం కూడా ఉచితం కావాలి అందువల్ల ఈ ఇది ఇది ఎవరు ఎవరు ఎక్కడ మొదలైంది ఎక్కడ ఎండ్ అయింది అంటే ఇది ఇన్వారియబుల్ యొక్క వ్యాపారం అయినప్పుడు ఆ వ్యాపారానికి ఉండే అనేక లక్షణాలు సహజంగా వ్యాపారానికి వ్యాపారాలకు ప్రభుత్వానికి ఉండే సంబంధాలు వ్యాపారుల వ్యాపారాలకు ఉండే ఇతర వ్యాపారాల సంబంధాలు ఇవన్నీ కూడా ఫ్యాక్టర్స్గా పనిచేస్తాయి ట్రూలీ పీపుల్స్ జర్నలిజం అనేది అనేక ఇబ్బందులు పరిమితులు దీనికి పరిష్కారం ఏంటంటే డైవర్సిటీ ఆఫ్ మీడియా వైవిధ్యభరితమైన మీడియా ల్యాండ్స్కేప్ ఉంటే ఒకటి కాకపోతే ఒకటి నాకు పది పత్రికలు పది పత్రికలు కాకపోతే పదిహేను ఛానళ్ళు పదిహేను ఛానళ్ళు కాకపోతే ఇరవై ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్లు ఇవి ఉన్నాయనుకోండి సో కాంపిటీషన్ ఎప్పుడు కూడా క్వాలిటీని ఇస్తుంది ఏ ఏ ఎకనామిక్స్ అన్ఫార్చునేట్లీ కాంపిటీషన్ ఉంది కానీ క్వాలిటీ లేదు కాంపిటీషన్ ఎందుకు జేడి గారు చెప్పిన ఇరవై తొమ్మిది ఛానల్స్ ఉన్నాయి కాంపిటీషన్ క్వాలిటీ ఎందుకు లేదు అంటే హోమోజనైజేషన్ మీడియా అంట అంటే గురదాడు జర్నలిజం ఒకటి అయిపోయింది సో ధైర్యం చేసి ఇప్పుడు ఒక టాపిక్ నేను ఒక పొలిటికల్ సెన్సేషనల్ టాపిక్ గా మాట్లాడతాను ఎందుకంటే ఇట్స్ ఆల్సో ఏ మైండ్ ఆఫ్ ది పీపుల్ అల్టిమేట్ గా ఆ ఫీల్ నేను ఒక రూపాయి విలువ ఎందుకు పతనం అవుతుంది అని ఒక సీరియస్ డిబేట్ పెడితే చూడరు అని మన మీడియాలో ఉన్న మిత్రుల నమ్మకాలు నిజంగా చూడరా ఎవరికి తెలియదు మరి చూస్తే చూస్తున్న చూడరని కాదు కానీ ఈ ఆఫ్ దాని ఏమో ఆఫ్రికా అంటే మనం ఆఫ్ బీట్ ఇవి ఉంటాయి కదా స్కాండల్స్ కానీ అంటే సినిమా సెన్సేషనల్ ఇష్యూస్ ఎమోషనల్ ఇష్యూసే జనం చూస్తారు మరి జనం నిజంగా నచ్చిస్తే జనం కూడా తప్పే అంటే నేను అందుకే అంటాను వాట్ అవే చూస్తున్నారు కొంతవరకు వాట్ ఇంట్రెస్ట్ పబ్లిక్ నీడ్ నాట్ నెసెసరీలీ బీ ఇన్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రజలకు ఆసక్తి కలిగించిన ప్రతి ఒక్కటి ప్రజా ప్రయోజనం ఇవ్వకపోవచ్చు కానీ ప్రజా ప్రయోజనాలే చూస్తాను అంటే అది సత్యజిత్ రే సినిమాలు అయితే జనం చూడరు అదే సమయంలో నేను ప్రజల ప్రయోజనాల సంబంధం లేదు ప్రజలకు జనరంజికంగానే ఉంటాయంటే అది మీడియా అనిపించుకోదు ఎందుకంటే మీడియా ఈజ్ నాట్ ఎ కమాడిటీ మీడియా ఇస్ అ పబ్లిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అది కమాడిటీ అయినా కూడా అది పబ్లిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సో అందువల్ల ఈ బ్యాలెన్స్ అనేది పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ కు వాట్ ఇంట్రెస్ట్ పబ్లిక్ కు మధ్య ఒక బ్యాలెన్స్ కావాలి ఇది బ్యాలెన్స్ కావాలి అని మన ఇక్కడ కూర్చొని నీతులు చెప్తే ప్రాక్టికల్ గా సాధ్యం కాదు ఎందుకంటే ఇట్ ఇస్ ఏ ప్యూర్ ఎకనామిక్స్ ఎందుకంటే ఇది కోట్ల వ్యాపారం కోట్ల వ్యాపారం ఉన్న వారికి అనివార్యంగా నేను నవ్వుతూ అంటుంటాను వంద కోట్లు ఉంటే సీఎం కు భయపడతారు వెయ్యి కోట్లు ఉంటే పిఎం కు భయపడతారు పదివేల కోట్లు ఉంటే బైడెన్ కు భయపడతారని ఏ ఏది లేని వాళ్ళకి ఏం భయం ఇప్పుడు నాలాంటి వాళ్ళకి ఏం భయం సో నాకు ఏమున్నది కనుక నన్ను ఏం చేస్తారు కనుక అంటే అనివార్యమైన పరిస్థితులు కూడా నెట్టి వేయబడతాయి వాళ్ళ తప్పు లేకపోయినా వాళ్ళ లోపల ఏమైనా సమస్య కాదు ప్రభుత్వాలు సో అందువల్ల అనేక ఫ్యాక్టర్ అల్టిమేట్లీ మనము ఈ సమాచార విస్ఫోటనం జరుగుతున్న కాలంలో ఏం చేయాలి ప్రభుత్వాలను నియంత్రించడం అంటే మంచినే నియంత్రిస్తారు ప్రపంచవ్యాప్తి అనుభవం ఏంటంటే ప్రభుత్వ నియంత్రణ అంగీకరిస్తే ప్రభుత్వము చెడును నియంత్రించింది తక్కువ మంచి నియంత్రించింది ఎక్కువ ఇది వరల్డ్ వైడ్ గా ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు ఎక్కడైనా చూడండి ఇక రెండు స్వీయ నియంత్రణ స్వీయ నియంత్రణకు వదిలేస్తే వేదాంతం చెప్పడమే మరి ఇక థర్డ్ ఏంటి కన్జ్యూమర్ ఇస్ ద కింగ్ సో పాఠకుడు ప్రేక్షకుడు కింగ్ నీ చేతిలో రిమోట్ ఉంది టీవీ వాడపోతే ఒక చూడకు అవును అల్టిమేట్ గా ఇప్పుడు ఒక తల్లి కూతురు పెళ్ళైనాక ఇంటికి పెందట పోయి ఒక మంచి అందమైన టీవీ సెట్ తీసుకుపోయి అల్లుడి గిఫ్ట్ కి ఇచ్చిందట కూతురు ఏడు మొదలు పెట్టింది ఇరవై ఐదు ఏళ్ళుగా అన్ని నాకే ముందు ఇచ్చావు ఇప్పుడు నీకు అల్లుడు వచ్చింది కనుక అల్లుడు ముఖ్యమా అంటే తల్లి నేను అల్లుడికి టీవీ ఇచ్చాను నీకు రిమోట్ ఇస్తున్నా ఈ రిమోట్ తో టీవీని అల్లుని ఇద్దరిని కంట్రోల్ చేసుకోండి అల్టిమేట్ గా బాగుంది నీకు నీ చేతిలో టీవీ రిమోట్ ఉంది కదా నువ్వు చూడకపోతే జనం ఎందుకు చూస్తారు సో లేదు పత్రిక ఒక పత్రిక నిరంతరం జనవాక్య సేకరణ నాకు నచ్చకపోతే రేపు నా పత్రిక చదవకపోతే ఏం చేస్తారు ఈ రోజుల్లో పేపర్ అంటే బజార్కి వెళ్ళి కొనుకురావాలి కానీ టీవీ అయితే చేతులు ఇది అల్టిమేట్ గా ఇది కాంబినేషన్ ఆఫ్ సెవరల్ ఫ్యాక్టర్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ అంటే పౌర సమాజ సంస్థలు వ్యవస్థలు సమాజంలో ప్రశ్నించేవారు ప్రశ్నించే వ్యవస్థలు ఉండాలి అదే సమయంలో అల్టిమేట్ గా ప్రజలు తమంతట తాము చైతన్యవంతులై ఒక మీడియా లిటరసీ ఉండాలి 
మీడియా సాక్షరత ఉండాలి అది అది దట్ ఇస్ ఓన్లీ అన్ అల్టిమేట్ బికాస్ నీవు నీ విచక్షణ లేకపోతే యూ విల్ బి సర్వ్డ్ విత్ అన్ అన్వాంటెడ్ ఫుడ్ కదా ఎండ్ యూజర్ కూడా విచక్షణ ఉండాలి ఏది విచ్ ఈస్ కరెక్ట్ అనేది ఇందాక జేపీ గారు కూడా చెప్పింది అది ఎనీవే వ్యవస్థలో పోటీ ఉండాలి 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 పోటీ ఉండాలి అది క్వాలిటీవ్ అయి ఉండాలి మనపలి ఉండాలి క్వాలిటీవ్ అయి ఉండాలి మనోపలి అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఉండాలి పోటీ ఉండాలి రైట్ జేపీ గారు ఇక్కడ మరి ఇంకొక అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ ఏంటంటే నిజాలను అబద్ధాలుగా మార్చేయడం మామూలుగా మీడియాలో ఏదైనా ఇష్యూ జరిగితే కొంత దాని పట్ల సింపతిక్గా ఉండేవాళ్ళు లేకపోతే దానికి కొంచెం ప్రోగా ఉండేవాళ్ళు టోన్ డౌన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తారు తప్ప పూర్తిగా వార్తను కప్పిపుచ్చే ప్రయత్నం చేయరు అంటే చేయరండి ఇంతకుముందు ఇప్పుడు కాదు నేనేది ఇంతకుముందు చేసేవాళ్ళు కాదు లేదా దాన్ని ఒక పాసిఫై చేసి వార్తని ఇట్లా జరిగింది యాక్సిడెంట్ జరిగింది పది మంది చనిపోయారు అనే బేసిక్ ఇదైతే ఇచ్చి ఉండేది ఇప్పుడు అట్లా కాదు అసలు పూర్తిగా రివర్స్ అయితే పూర్తిగా వార్త ఇవ్వకపోవడం లేకపోతే పూర్తిగా రివర్స్ మాయ చేసే విధంగా ఎండి తివారి మంచోడో చెడ్డోడో నాకు తెలియదులే కానీ ఆయన ఒకసారి అన్నాడంట ఏంటి ఆమె ఏపీలో ఏదన్నా వార్త తెలుసుకోవాలంటే నాలుగు పేపర్ చదవాలని అన్నాడంట ఎవరితోనో నాతో కాదు ఎవరితో అంటే విన్నది నేను విన్నే చెప్తున్నా సో ఈ రకంగా నిజాన్ని అబద్ధంగా మార్చేసే అంత దౌర్భాగ్య స్థితికి ఎందుకు చేరాలి మీడియా మనకి ఎప్పుడు కూడా మనకు ఒక సామెత ఉన్నది నిజం లేచి చెప్పు దొరికినే ముందు లోపల అబద్ధం ఊరంతా చుట్టూ వస్తుంది ప్రపంచాన్ని యా ప్రపంచం అంతా చుట్టూ వస్తుంది ఎందుకంటే వదంతులు చాలా వేగంగా ప్రచారం అవుతాయి మానవ చరిత్రలో ఉన్న సహజం అయితే కుతూహలం మార్బిడ్ క్యూరియాసిటీ వాయోరిజం ఇవన్నిటి వల్ల ఏదో రకరకాల పుకార్లు వదంతులు అనమాట మనకి మానవ సమాజం అందుకే పులి అదిగో పులి అంటే తుతో కొంటాం కానీ మనకి మన సమాజంలో ప్రస్తుతం ఉన్న సమస్య ఏంటంటే విశ్వసనీయత్వం ఇది నిజమని చెప్పేవాడు చాలా కరువైన చాలా కొద్ది మంది ఆయన కరెక్టే మనకి ఒక సామెత ఎప్పుడు మొట్టమొదటి ఉన్నది ఫ్యాక్ట్స్ ఆర్ సేక్రెడ్ వాస్తవాలు చాలా పవిత్రమైనవి దానిలో నీకు ఒక వాస్తవం నాకు ఒక వాస్తవం ఉండదు అభిప్రాయాలు వేరేగా ఉండొచ్చు ఇవాళ చర్చలో మన నలుగురు పాలు పంచుకుందాం ఇప్పుడు లక్ష్మీనారాయణ గారు కానీ లేకపోతే నాగేశ్వర రెడ్డి గారు కానీ నేను కానీ అన్ని విషయాల్లో అభిప్రాయాలు ఎక్కువ చక్కర్లా కానీ లక్ష్యాలు ఒకటే మనకు మన సమాజం బాగుపడాలి ఈ దేశంలో అందరికి అవకాశాలు అందాలి సరైనటువంటి పరిపాలన అందాలి ప్రజాస్వామ్యం వికసించాలి స్వేచ్ఛ వికసించాలి మార్గాల విషయంలో మనకి భేదాభిప్రాయాలు ఉంటాయి తప్పలేదు డెఫినెట్ గా ఉంటాయి కానీ పరస్ ఒకటి వాస్తవాన్ని మనం గుర్తించకపోతే నేను మరి నాగేశ్వర గారు చెప్పిన భావం నాకు నచ్చలేదు కాబట్టి నేను వాస్తవాలనే పక్కన పెడితే రెండు అభిప్రాయ భేదాలు ఉన్నా కూడా మనం ఒక ఆరోగ్యకరమైన చర్చ పెట్టుకుని ఈ వాస్తవాల ప్రకారం తర్కం ప్రకారం ఏది మంచిది అని చెప్పిన మనం చర్చకు వచ్చి మధ్య మార్గానికి వచ్చే ప్రయత్నం చేయకపోతే అది చాలా వికృతమైనటువంటి ప్రపంచాన్ని దారితీస్తుంది అది ట్రైబల్ ప్రపంచం ట్రైబల్ ప్రపంచంలో వాస్తవము హిత్తుబద్ధవాదన ఉండదు ట్రైబల్ ప్రపంచంలో మావాడ పరాయవాడ నేను చెప్పిందా నువ్వు చెప్పిందా అమి తుమ్మి తేల్చుకుంటాను మనం ఇంకా ట్రైబల్ సమాజం నుంచి పూర్తిగా బయటపడలేదు నిజాయితీగా ఆలోచిద్దాం నా కులము నా ప్రాంతము నా పార్టీ నా వర్గము దీని నుంచి ఇంకా బయటపడలే అందుకనే ఎన్నో సందర్భాల్లో నీ కులం వాడు ఏమన్నా మాట చెప్తే దాన్ని వెంటనే మీరు అప్రయత్నంగానే దాన్ని ఆమోదిస్తారు వేరే కులం వాడు ఏమైనా మాట చెప్తే ఆ మాట సత్యమే కదా చూడరు వెంటనే మొట్టమొదట మన డిఫాల్ట్ ఆప్షన్ అని తప్పు చెప్తుంటాడు అది కూడా అంతే ఇలాగా మనం ఇంకా ఆ ట్రైబలిజం నుంచి బయటపడతాం ఒక ప్రాచీనమైనటువంటి ప్రైమాడియల్ లాంటీస్ నుంచి బయటపడ్డపడ ఒక సమస్య రెండోది మీరు ఇందాక అన్నట్టుగా అబద్ధాలకు ప్రచారం వేగంగా వస్తుంది ఉదాహరణకి సోషల్ మీడియా ఉంది మీరు చెత్త చెత్తగా కనుక ఏమన్నా దానిలో పెడితే సోషల్ మీడియా పోస్టులు వేల లైకులు వచ్చేస్తాయి మీరు ఆలోచించి ఆలోచించి చేసే రకంగా పెడితే దానికి గౌరవం ఉండొచ్చు కానీ ఆ స్థాయిలో లైక్స్ రావు రావు కరెక్ట్ ఎంతో మంది నాకు సన్నిహిత మిత్రులు చాలా విజ్ఞత ఇంగిత జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు ఈ లైక్స్ కావాలన్న కోరికతో ప్రచారం కావాలన్న కోరికతో ఎంత పతనమైపోయినారో భావాలను వ్యక్తం చేయట్లేదు నేను స్వయంగా చూశాను నా జీవితకాలం గత పదిహేను ఇరవై ఏళ్ళ కాలం వ్యక్తులుగా చాలా విజ్ఞత కలవాడు నిజాయితీ పరులు కానీ ఏదో మెప్పు పొందాలి చప్పట్లు పొందాలి ఆ చప్పట్లు విద్యతో ఉన్నాయా కాదా నాకు అనవసరం ఏదో రకంగా చప్పట్లు పొందాలి నలుగురు ఆ మాట అంటే నేను వ్యతిరేకంగా మాట అనకూడదు ప్రజల్లో మూర్ఖత్వం అంటే ప్రజల్లో గనక ప్రెజుడీసెస్ ఉన్నట్టయితే ప్రజల్లో యథార్థ స్థితి కొనసాగించే మాధ భావం ఉన్నట్టయితే కొంతమంది కొన్ని వర్గాల్లో ఈ నినాదాలకు లొంగిపోయేది ఉంటే మనం కూడా నినాదాలు పట్టుకుందాం ఆ జోరుకి వెళ్ళిపోదాం వాస్తవం నాకు అనవసరం తర్క అనవసరం ఎందుకంటే లొంగిపోతాం ధైర్యంగా వాస్తవాన్ని నేను మహాత్మా గాంధీ ఉన్నారు చౌరీ చౌరాలో 
ఇరవై నాలుగు మంది పోలీసుల్ని అక్కడ దహనకాండ జరిపే పోలీస్ స్టేషన్ చంపేస్తే ఆయన మొత్తం సత్యాగ్రహాన్ని పక్కన పెట్టేశారు దేశ స్వతంత్రం కంటే దేశ నిర్మాణ ముఖ్యమని భావించి దేశంలో అందరూ ఆయన్ని తిట్టినా కూడా ఎదురు తిరిగాడు అది నిజమైన నాయకత్వం కలకాలు నిలబడడానికి మనం ఏమంటే వాళ్ళ తాత్కాలికంగా పది మంది ఏమంటే దానికి చప్పట్లు కొట్టించుకోవాలన్న కోరిక ఒకటి లోతుకెళ్లి నిజాన్ని తెలుసుకోవాలన్నటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు ఓపుక లేకపోవడం మరొకటి మూడది పక్షపాత ధోరణితో ప్రజుడీస్తో ద్వేషభావంతో ఏదో రకంగా మనకు కావలసిన వాళ్ళకి ప్రచారం దేవాలన్న కోరిక ఒకటి ఇవన్నీ కూడా మనల్ని కష్టం చేస్తున్నాయి కానీ నేను నిరాశపడను ఇది చరిత్రలో సహజమైన పరిణామం కాలక్రమేణ నిజం ఎప్పుడు నిలుస్తుంది నిజం గొప్పతనం ఏంటంటే దీర్ఘకాలంలో సత్యమేవజయితే నిలుస్తుంది అనే దాంట్లో సందేహం లేదు కానీ ఎందుకంటే ఆ నిజం ఎట్లా నిలుస్తుంది అంటే అది రొమాంటిక్ ఆలోచిస్తే లాభం లేదు మనిషి అనుభవం నుంచి అంటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే వర్య అవ్వాల్సి వస్తుంది అంటే మీరు అన్నట్టు నిరాశపడాల్సిన అవసరం లేదు ఆశావాదులు ఉండడం ఎంత ముఖ్యమైన ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను ఒకప్పుడు టీకాలు వేసుకోవాలంటే మా చిన్ననాడు మసూచుకుని టీకాలు అవునవునవును పారిపోయేవాళ్ళు ఈవేళ మన దేశంలో రెండు వందల కోట్ల టీకాలు వేయగలిగాం ఎవరు వ్యతిరేకించలే అంటే అనుభవం నుంచి అరే దీనివల్ల లాభం మంచిది లేకపోతే ప్రాణాలు కానీ చూడండి ఎన్ని జనరేషన్స్ మారాల్సి వచ్చిందో ఆ అనుభవం రావడానికి తప్పదు దాన్ని మనం వేగవంతం చేయగలం కానీ ఇప్పుడు నాలాంటి వాళ్ళు మూడు నాలుగు ఏళ్ళలో దేశం మొత్తం మారుతుందని చెప్పని ఆశపడి మొదలెట్టాం నాకు అనుభవం నేర్పిన పాఠం ఏంటంటే మానవ సమాజం టెక్నాలజీ మారినంత వేగంగా మారదు కొన్ని సందర్భాల్లో దాన్ని వేగవంతం చేయడం కోసం మనం ప్రయత్నం చేయవచ్చు తప్ప బలవంతంగా గర్భంలో ఉన్న పిండాన్ని లాగలేము కొన్ని సమయాల్లో ఓపిక అవసరము కానీ జేపీ గారు జేపీ గారు ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఇంతకు ముందు అంటే ఇంతకు ముందు అంటే మా జనరేషన్ కంటే ముందు జనరేషన్ అనుకోండి లేదా మీ జనరేషన్ అనుకోండి అట్లీస్ట్ మీ జనరేషన్ వరకు ఏదైనా నిజం చెబితే ముష్కరులు ముష్కర మూకలకో లేకపోతే చెడ్డవాళ్లకు ఆ నిజం నచ్చక దాళ్ళకు దిగడం ఎదురు దాళ్ళకు దిగడం ఇలాంటివి చేసేవాళ్ళు కానీ మెజారిటీ సొసైటీ నిజాన్ని నిజంగా గ్రహించేది వాళ్ళకి ఇష్టం లేకపోతే సైలెంట్గా ఉండేవాళ్ళు లేదా మెచ్చుకునేవాళ్ళు అది అప్పటి వరకు ఉన్న ఫ్యాక్ట్ కానీ ఇప్పుడు అట్లా కాదు నిజం చెబితే ఎవరైతే సమాజంలో కీలకంగా ఉండి సమాజాన్ని నడిపించాలో వాళ్ళు జీర్ణించుకోలేకపోతారు నాకు అది నా అది అర్థం కావట్లేదు ఇది ఇది ఏ రకంగా అంటే జనరేషన్ జనరేషన్స్ నాశనం చేసేస్తోంది లేదు నాకు అంత నిరాశ లేదు మనకేమైందంటే ఓకల్ మైనారిటీ యా బాగా వాగుడికాయలు అదే పనిగా హడావుడి చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు నిజాన్ని ఆమోదించట్లేదు కానీ సైలెంట్ మెజారిటీ ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ పక్షపాతాలను పక్కన పెట్టి ఎంతో కొంత ఆలోచించేటువంటి విచక్షణ మర్చేది కొంత కాబట్టి వాళ్ళు మాట్లాడు మౌనంగా ఉంటాం అందుకని దాని ప్రభావం కనిపించదు కాబట్టి నిజం చెప్తే జనం ఆమోదించాలన్న దాన్ని నేను నేను ఒప్పుకోను నిజమే అనుకున్నంత వేగంగా ఆమోదించే శక్తి ఇందాక అనుకున్నాం విద్య లేకపోవటము రాజకీయం చాలా గందరగోళం కావటం ఈ రెండు కారణాల వల్ల మరింత ప్రహేయంగా చేసే ప్రమాణాలు దిగజారినాయి కానీ మెజారిటీ నిజాన్ని ఆమోదించట్లేదు అన్నది వాస్తవం కాదు ముఖ్యంగా మన దేశంలో కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్తాను ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను అమెరికాలో ఇప్పటికి కూడా గర్భశ్రమం అంటే పెద్ద గందరగోళం సగం మంది కావాలని సగం మంది వద్దని దేశాన్ని యుద్ధ కారణంగా మార్చేశారు అవును పంతొమ్మిది డెబ్బై ఒకటిలో ఒక నిరుపేద సమాజంలో అక్షర జ్ఞానం లేని సమాజంలో మూఢ నమ్మకాలు ఉన్న సమాజంలో దేవుడి పట్ల అపారమైన విశ్వాసం అత్యధికంగా ఉన్న సమాజంలో డెబ్బై ఒకటిలో ఇందిరాగాంధీ గర్భస్రావ చట్టాన్ని హేతుబద్ధమైన చట్టాన్ని తీసుకొచ్చింది అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా దేశంలో ఎక్కడన్నా దాని మీద వ్యతిరేకత వచ్చిందా ఎన్ని మతాలు వాళ్ళైనా కూడా చాలా నిశ్శబ్దంగా మన దేశంలో అనవసరంగా గర్భం వస్తే వివిధ కారణాల వల్ల గర్భస్రావం అవసరమైతే వాళ్ళందరికీ అందుతోంది చాలా నిశ్శబ్దంగా జరిగిపోతుంది గొడవ లేదు కాబట్టి మన సమాజంలో అనవసరంగా హడావిడి జరిగే చూస్తున్నాం కానీ హడావిడి లేకుండా ఎన్నో విషయాలు ఇంగిత జ్ఞానం తామోదించే విషయాన్ని మనం చూడటం మనం కొన్నే చూస్తున్నాం అంటే ఆ మాటకు వస్తే ట్రిపుల్ తలాక్ విషయంలో కూడా మోడీ గారు ఆ డెసిషన్ తీసుకున్న తర్వాత ఒక రకంగా ఎంతో గొప్ప రివల్యూషన్ డెసిషన్ గా ముస్లిం మహిళలే దాన్ని ఆమోదించారు స్వాగతించారు పరోక్షంగా బీజేపీకే సామాన్య ప్రజల్లో కూడా ఎంతో కొత్త ఇంకింత జ్ఞానం ఉన్నది ఉంది ఉంది అంత నిరాశ పడక్కర్లేదు ఉంది 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 ప్రభుత్వాలు తీసుకునే నిర్ణయాలకి ఆ రకమైన కొన్ని కొన్ని నిర్ణయాలకి మద్దతు లభిస్తుంది అయితే ఇక్కడ జయ లక్ష్మీనారాయణ గారు ప్రభుత్వాలు మీడియాని పోషించుకో పోషించకపోయినా పర్లే యాక్చువల్గా పోషించాలని రూల్ ఏం లేదు కానీ సమదృష్టితో చూడాలి మన రాజ్యాంగం చెప్పిన దాని ప్రకారం లేకపోతే బావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ అనే దీని కింద వచ్చే దాని ప్రకారం సమదృష్టితో చూడాల్సిన అవసరం ఉంది సరే ఓకే పోషించకపోయినా పర్లేదు నీకు నచ్చినోడిని పోషించుకో లేకపోతే నీ సొంత దాన్ని పోషించుకో ఏమైనా చేసుకో మిగతా వాళ్ళని పనిచేసుకుని చే ఇది కూడా లేని ప్రభుత్
డిబేట్ లక్ష్మణ్ గారు యాక్చువల్గా ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్నది ఇట్స్ నాట్ ఫౌల్ క్రై ఇవాళ దేశంలో కానీ లేకపోతే వివిధ రాష్ట్రాల్లో కానీ వీలైనంత వరకు మెజారిటీ మీడియా మన గుప్పిట్లో ఉండాలి అనే ఒక విపరీతమైన ఆలోచన ధోరణితోనే ప్రభుత్వాలు పనిచేస్తున్నాయి దే ఇంక్లూడింగ్ నేషనల్ లెవెల్లో అయినా స్టేట్ లెవెల్లో అయినా అదే జరుగుతోంది సరే అందరూ లొంగిపోయి లేకపోతే అందరూ భిక్షాందేహి అని వెళ్ళే వాళ్ళు ఉండరు ఎంతో కొంత గడుచుతో పోరాడదాం చివరి నిమిషం వరకు అని పోరాడదాం అనేవాళ్ళు ఉంటారు ఇప్పుడు ఆంధ్రజ్యోతి లాగా కొన్ని సంస్థలు ఉంటాయి నేనేమంటానంటే ఇక్కడ నువ్వు అందరినీ సమానంగా చూడాలి లెక్క ప్రకారం పాలక వర్గాలు చూడకపోయినా కనీసం వాళ్ళ పాల పని వాళ్ళని చేసుకొని ఇవ్వాలి కదా వాళ్ళ మీద నిషేధాజ్ఞలు పెట్టి లేకపోతే ఇంకో రకంగా వాళ్ళని ప్రజల్లోకి వెళ్లకుండా చేయాలని అనుకోవడం ఇది ఇది ఏ రకమైన రాజనీతి అంటే రాజులు లేకపోయినా రాజనీతి అంటాం కదా మనం డెమోక్రసీలో ఇది ఏ రకమైన పరిపాలన ఇది ఏ రకమైన రాజ్యాంగం స్ఫూర్తి ఇందులో యాక్చువల్గా రెండు విషయాలు మనం చూడాలండి ఒకటి వచ్చేసి మీడియా యాజ్ ఎ సర్వీస్ అండ్ మీడియా యాజ్ ఎ బిజినెస్ ఈ రెండు విషయాలు ఇందాక నాగేశ్వర్ గారు కూడా అన్నారు మీడియా ఈజ్ అ బిగ్ బిజినెస్ చాలా దేశాల్లో ఏంటంటే పబ్లిక్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ సిస్టమ్ మన దగ్గర కూడా ప్రభుత్వ ఛానల్స్ ఏవైనా చూస్తే అవి కేవలం ప్రభుత్వం యొక్క అభిప్రాయాలను వాళ్ళు ప్రసారం చేస్తుంటారు అవును కానీ బీబీసీ అనే ఛానల్ మీరు ఒకసారి చూస్తే దానికి కూడా యూకే గవర్నమెంట్ నుంచి లైసెన్స్ ఫీజు అన్న దాంట్లో దానికి కొంత ఫండింగ్ వస్తుంది ఓకే అయినా కూడా బీబీసీ వాళ్ళు వాళ్ళ రెప్యుటేషన్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో వాళ్ళు కాపాడుకోగలిగారు అవును ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏ విధంగా న్యూస్ ఇస్తారు ఎందుకంటే గ్రామాల్లోకి వెళ్ళినా కూడా అరే ఈ వార్త బీబీసీ చెప్పింది రా అంటారు అంటే అంత క్రెడిబిలిటీ వాళ్ళు సంపాదించుకున్నారు ఈవెందో గవర్నమెంట్ సహాయం చేస్తున్నా కరెక్ట్ కాబట్టి బేసిక్ గా మీడియాలో ఉన్న వ్యవస్థ ఏ విధంగా మనం వార్తలను ప్రసారం చేస్తున్నామన్న రెప్యుటేషన్ గనక మనం తీసుకురాగలిగితే అప్పుడు ఈ ట్యాక్స్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ రెండవది మీడియా యాజ్ ఎ బిజినెస్ అంటే ఎవరైతే మీడియా ఛానల్ ని కంట్రోల్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ అభిప్రాయాలను మీడియా రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుందని సర్వసాధారణంగా అనుకుంటుంటారు అవును ఎవరైతే ఈ మీడియా ఛానల్ ఓన్ చేస్తారో వాళ్ళ అభిప్రాయాలే మీడియా ఛానల్ చెప్పాలి వాళ్ళ అభిప్రాయాలకు వ్యతిరేకంగా చెప్పకూడదు అన్నది సర్వసాధారణంగా ప్రజల్లో ఉండే అభిప్రాయం కరెక్ట్ చాలా మంది ఏంటంటే పొలిటిక్స్ కూడా పొలిటీషియన్స్ లో కూడా మీడియాను గనక కంట్రోల్ చేస్తే పాలిటిక్స్ ని ఈజీగా మేనేజ్ చేయగలము అన్న భావనలు కూడా చాలా మందిలో ఉన్నాయి తర్వాత ఎవరి దగ్గర డబ్బు ఉండి రాజకీయాల్లో రావాలన్న ఐడియాస్ ఉంటే వాళ్ళు అనుకుంటున్నది ఏంటంటే మనం ఒక మీడియా ద్వారా దీన్ని సులభంగా సాధించవచ్చు అని వాళ్ళు కూడా ఛానల్స్ అనుకుంటున్నారు కరెక్ట్ ఆ భ్రమంలో చాలా మంది ఉన్నారు మొన్న మొన్ననే ఒక రాజకీయ నాయకుడు నేను కూడా ఒక మీడియాను ఒక న్యూస్ పేపర్ ను స్థాపిస్తానని చెప్పడం కూడా జరిగింది అవునవును పేపర్ ఛానల్ రెండు కాబట్టి ఏంటంటే పొలిటిక్స్ లోకి మీరు రావాలి ముందుకు వెళ్ళాలంటే మీడియా అన్నది చాలా ముఖ్యమన్న అభిప్రాయం జరగ వెళ్ళడం వల్ల ప్రజల్లో ఏమనుకుంటున్నారంటే ఏ వార్తను కూడా వాళ్ళు నమ్మడం లేదు ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నా కూడా ఏది నమ్మే పరిస్థితిలో లేదు అన్నది అనుకున్నారు అందుకనే యాక్చువల్ గా దీనికి మూలం ఎక్కడ జరిగింది అన్నది కూడా మీరు ఒకసారి ఆలోచిస్తే ఎండింగ్ కరప్షన్ హౌ టు క్లీన్ అప్ ఇండియా అని ఇంతకు ముందు సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషనర్ ఎన్ విఠల్ గారు ఒక పుస్తకం రాసి ఆయన దీని ఆరిజన్ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ కే ఇచ్చారు ఎందుకంటే ఆ పుస్తకం చదివితే మీకు చాలా కొన్ని విషయాలు చెప్పాలి అందులో మొదట జరిగిన ఒక ముఖ్యమంత్రిని తొలగించి ఇంకొక వ్యక్తి ఆ స్థానంలో కూర్చోవడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నప్పుడు ఒక న్యూస్ పేపరు ఈ వ్యక్తి వెనకాల చాలా మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు అని రాయడం వల్ల ఎవరైతే ఈ గోడ మీద పిల్లలు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఇతని వెనక ప్రభావితం చేసింది మేడి ఇంకొక చోట ఒక ముఖ్యమంత్రి ఈ రెండు పేపర్లు చదవకూడదు అని చెప్పి డైరెక్ట్ గా ఆయన చెప్పడం జరిగింది అవును ఆ తర్వాత ఇంకొక వ్యక్తి ఒక పార్టీలో ఉన్నంత వరకు ఆ మీడియా ఆ పార్టీని ముందుకు తీసుకెళ్ళింది అవును ఆ పార్టీ నుంచి ఆ వ్యక్తి వెళ్ళిపోగానే మళ్ళా ఆ పార్టీని దూషించడం మొదలు పెట్టింది ఆ మీడియా కరెక్ట్ కాబట్టి వీటన్నిటి ఆరిజన్స్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్నాయని చెప్పి ఆయన రాయడం జరిగింది ఆయన ఫైనల్ గా హూ కంట్రోల్స్ ది మీడియా అని క్వశ్చన్ చేశాడు కాబట్టి ఈ విధమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు మరి ఈ క్రెడిబిలిటీని ఎలా తీసుకురావాలి అన్నది ప్రధానమైన దానికోసం ఈ మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ నార్మ్స్ ఆఫ్ జర్నలిస్టిక్ కాండక్ట్ అని మనకు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరవ సంవత్సరంలో అది తీసుకురావడం జరిగింది ప్రెస్ కంట్రోల్ బ్యూరో 
ఆ తర్వాత రెండు వేల పది ఎడిషన్ లో ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ నామ్స్ గనక ప్రతి ఒక్కరూ ఫాలో అవ్వగలిగితే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ క్రెడిబిలిటీ అన్న ప్రశ్న మనం ఏదైతే మాట్లాడుతున్నామో అది ప్రధానంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఏంటంటే అందులో మీరు చూసుకుంటే మేనేజ్మెంట్ ఎడిటర్ రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉండాలన్నది కూడా అందులో చెప్పారు యాక్చువల్ గా మీకు ఉదాహరణ చెప్తారు పొత్తూరు వెంకటేశ్వరరావు గారు ఆయన ఎప్పుడు జేబులో రాజీనామా పత్రం తీసుకుని నాకు ఒకసారి చూపించారా నేను రాజీనామా పత్రం ఎప్పుడు కూడా నా పేపర్ లో పెట్టుకుంటాను ఎప్పుడైతే నా మేనేజ్మెంట్ ఈ విధంగా రాయాలి అని శాసించిన రోజున ఆ పత్రం వాళ్ళకి ఇస్తాను యాజ్ అన్ ఎడిటర్ ఇట్ ఈస్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ టు సర్వ్ ది సొసైటీ కాబట్టి ఆ విధమైన మార్పులు మనం తీసుకురాగలిగితే ఏమవుతుందంటే అప్పుడు మీడియా చేసే ప్రచారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మీరు అన్నట్టు అది అందరికీ అందుబాటులో ఉంటాయి కాబట్టి ఆ విధమైన మార్పుల దిశగా కూడా మనం ఆలోచించాలన్నది నా అభిప్రాయం రైట్ వెరీ నైస్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ నాగేశ్వర్ గారు అలాగే ఈ మీడియా విషయంలో పక్షపాతం ఎందుకు పక్షపాత వైఖరులు ఎందుకు ఉన్నాయి అఫ్ కోర్స్ మీడియాకు కూడా పక్షపాత వైఖరులు ఎందుకు ఉన్నాయని ప్రశ్న ఆటోమేటిక్ గా దాని వెంటనే వస్తుంది నో డౌట్ కానీ ఆ మీడియాకి ఎందుకు పక్షపాత వైఖరులు వచ్చాయంటే మీడియా విషయంలో పక్షపాత వైఖరులు రావడం వల్ల ఇది వచ్చింది అనేది ఇందాక మన అది ఏది ఎమర్జెన్సీ టైంలో ఏం జరిగింది ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్ చూసినప్పుడు మనకు అర్థం అవుతుంది ఎందుకు ఈ పక్షపాత ధోరణులు వచ్చాయి ఇప్పుడు మీడియాను ప్రభుత్వము పోషించకూడదు ప్రతిపక్షము పోషించకూడదు ప్రజలు ప్రజలు పోషించాలి సో అందువల్ల ఎక్కడ సమస్య వస్తుంది ప్రభుత్వాలలో అసహనం పెరిగింది అంటే ప్రభుత్వాన్ని వ్యతిరేకిస్తే దేశాన్ని వ్యతిరేకించినట్లే అది సుప్రీం కోర్టు కూడా చెప్పింది యాంటీ గవర్నమెంట్ ఈజ్ నాట్ యాంటీ నేషనల్ సో అందువల్ల ప్రభుత్వం ఏమనుకుంటుందంటే ఐఎమ్ ఎ రిపాజిటరీ ఆఫ్ ఆల్ ద గుడ్ ఇన్ ద సొసైటీ సమాజంలో ఉన్న అన్ని మంచికి మూర్తీభవించిన రూపాన్ని నేను అనుకుంటుంది అనుకునే వరకు ఏమైతారు ప్రభుత్వం కానీ ప్రభుత్వ అధినేతలు కానీ విమర్శను అంగీకరించలేరు వాస్తవంగా ఒక స్వేచ్ఛాయుత మీడియా ఉంటే వాళ్ళకి ఉపయోగం అమర్త్యసేన్ అంటాడు దే ప్రొవైడ్ ద వార్నింగ్ సిగ్నల్స్ ఆఫ్ అన్ ఇంపెండింగ్ క్రైసిస్ అంటాడు అమర్త్యసేన్ పొలిటికల్ ఎకానమీ హంగర్ లో స్వతంత్ర భారతదేశంతో పోలిస్తే చైనా అనేక విషయాల్లో ముందుంది కానీ ఒక్క విషయంలో మన దేశం ముందుంది చైనాలో స్వాతంత్రం వచ్చాక ఫెమైన్ వచ్చింది క్షామం వచ్చింది ఇండియాలో రాలే ఎందుకు రాలేదు అని అన్నప్పుడు బహుళ పార్టీ రాజకీయ వ్యవస్థ స్వేచ్ఛాయుత మీడియా మల్టీ పార్టీ పొలిటికల్ సిస్టమ్ అండ్ ఫ్రీ మీడియా కారణము అంటారు ఎందుకంటే ది ఫ్రీ మీడియా ప్రొవైడ్ ద వార్నింగ్ సిగ్నల్స్ ఆఫ్ అన్ ఇంపెండింగ్ క్రైసిస్ ఇప్పుడు ఒక రాకలతో చనిపోయారు అనుకోండి వెంటనే ఒక మీడియాలో వార్త వస్తుంది తెల్లారి ప్రతిపక్ష వాళ్ళు పోయి ధర్నా చేస్తారు నా నా గోల ఉంటుంది ఈ గోల వల్ల సమాజం బాగుపడుతుంది చైనాలో ఈ రెండు లేకపోవడం వల్ల బౌల పార్టీ రాజకీయ వ్యవస్థ స్వేచ్ఛాయుత మీడియా లేకపోవడం వల్ల ఆడ ఫెమైన్ వచ్చి లక్షల మంది చనిపోయేదాకా కూడా ఆ మరణాల్ని ఎగ్జాగరేట్ చేసారు అని కూడా అంటున్నారు భారీగా చనిపోయారు నేను చైనాలోనేమో విధానపరమైన నిర్ణయంగా ప్రభుత్వ మీడియానే ఉండాలి ప్రైవేట్ వాళ్ళు కూడా ప్రభుత్వ అధికారులు ఓకే చేసిన వార్తలు ఇవ్వాలని ఏదో చెప్తారు అది అక్కడ రెస్ట్రిక్టెడ్ మన దగ్గర ఇండైరెక్ట్ గా కొంత అలా కూడా కొంత నడుస్తుందేమో అనిపిస్తుంది అంటే అందువల్ల డెఫినెట్ గా ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రభుత్వము రాజకీయ వ్యవస్థపై గుత్తాధిపత్యం ఉండదు ఆలోచనలపై గుత్తాధిపత్యం ఉండదు ప్రభుత్వానికి కూడా మంచిగానే అదే ఎప్పింది అమర్త్యసేన్ they provide the warning signals of an impending crisis oka vimarshanaatmaka kathanam vachindi anukon prabhutvamlo adi teesukoni danni sari chesukunte rep aa prabhutvame malli election manchi per vaalake vastadu kada vaalake manchi per vastadu kada lekapothe em aitadi conspiracy of silence andaru maunanga unte anta baagundam brahma padi emperor new class antaru oka chakravarti battal lekunda road meed bayit kostadu mantri garu undi avu enta andanga unnai sir meeku kotta dusthunna baagundu annada last ku oka chinna pilavadu ఇలా జరుగుతున్నా ఏంటి బట్టలు లేకుండా అనేది దాకా తెలియదు సో అందువల్ల ప్రభుత్వాలకు కూడా మంచిదే అయితే అదే సమయంలో మీడియా కూడా ఎలా ఉండాలి మీడియా అనేది ప్రతిపక్ష పాత్ర పోషిస్తూ కరెక్ట్ విశృంఖల ప్రతిపక్ష పాత్ర పోషిస్తున్నప్పుడు ప్రభుత్వం ఒక్కటే సహనంగా ఉండాలి అనేది కూడా సాధ్యం కాదు సో అందువల్ల మీడియా కూడా స్వతంత్ర వైఖరిలో ఉంటే ఇప్పుడు మీడియా ఒక పార్టీకి ఓపెన్ గా నేను కొమ్ము కాస్తున్నాను చెప్పుకుంటే నాకు అభ్యంతరం లేదు ఎందుకంటే అది ప్రజలు విత్ ఏ పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్ కాదు విత్ లారీ లోడ్ ఆఫ్ సాల్ట్ తీసుకుంటారు ఎందుకంటే అది ఆ పార్టీ పత్రిక అనుకుంటారు కానీ ఒక పార్టీ పత్రికగా కాదన్నప్పుడు స్వతంత్ర మీడియాగా ఉంటూ 
మీరు ఒక పాత్ర ఒక రాజకీయంగా ఎవరైనా పాక్షిక పాత్ర పోషిస్తే సహజంగా ఏ ప్రభుత్వము కూడా సహనంగా ఉండదు అందువల్ల రెండు వైపులా మార్పు రావాలి అంటే ప్రభుత్వాలు మారాలి మీడియా కూడా మారాలి ఈ రెండు మారినప్పుడు మాత్రమే అవుతుంది అల్టిమేట్ గా ఈ రెండు మారాలి అని మన సిద్ధాంతం చెప్తే మారుతుందా అది ప్రాక్టికల్ గా సాధ్యం కాదుస్ట్ అంటే ఒక ప్రయోజనాల మధ్య ఘర్షణ దీనికి పరిష్కారం ఒకటే నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు ఒక కాంపిటేటివ్ మీడియా ఈకో సిస్టమ్ ఉండాలి పోటీతో కూడినటువంటి మీడియా వ్యవస్థ ఉండాలి మీకు ఒక్కడే ఉన్నప్పుడు వాడు ఆటోమేటిక్ గా డామినేట్ చేస్తారు ఇప్పుడు మనకు ఒక్క టెలిఫోన్ ఉన్నప్పుడు డామినేట్ చేశారు ఒక్క గ్యాస్ కనెక్షన్ ఉన్నప్పుడు డామినేట్ చేశారు పది ఒక పది వచ్చి ఒక టీవీ ఛానల్ ఉన్నప్పుడు ఏం చూసాం మనం దూరదర్శన్లో సో ఐదున్నరకు పోలీసు దొంగ ధారావాహిక ఆరు గంటలకు పందుల పెంపకంలో మెలకువలు ఇవే చూసాం కదా సో ఈ రకమైన ఈ ఇప్పుడు షౌటింగ్ మ్యాచెస్ ఉండొచ్చు అరుపుల కేకల జర్నలిజం కావచ్చు కోతి కొబ్బరికాయ జర్నలిజం కావచ్చు బట్ విత్ ఆల్ ఇట్స్ లిమిటేషన్ దిస్ ఇస్ బెటర్ దెన్ ద ప్రీవియస్ వన్ కదా అనుమానం అయితే లేదు కదా సో అందువల్ల మనకి ఎప్పుడు కూడా పోటీతో కూడిన ఒక మీడియా వ్యవస్థ ఇవాళ టెక్నాలజీ అదొక అవకాశాన్ని ఇచ్చింది ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని మంచివారు ఒక సమాజం ఎప్పుడు కూడా చెడువారి దుష్ప్రవర్తన కన్నా మంచివారి మౌనం వల్ల చెడిపోతుంది సో అందువల్ల మనం మంచి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నాం అంటే జనం చూడరు నా అనుభవం చెప్తాను నేను సో క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ అనే ఒక కాంప్లెక్స్ ఎకనామిక్ టాపిక్ పైన అర్ధ గంట మాట్లాడితే లక్ష యాభై వేల మంది చూశారు చూడలేదు ఎవరన్నారు రూపాయి పతనం మీద మాట్లాడితే లక్ష నర చూశారు బ్యాంకుల విలీనం మాట్లాడితే రెండున్నర లక్షల మంది చూశారు నేను అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు టెక్నాలజీ ఒక అవకాశాన్ని ఇచ్చింది లెట్ అస్ స్పీక్ అవుట్ మనం మౌనంగా ఉండి మీడియా తిరుగుతూ ఏమొస్తుంది సో ఇవాళ మీడియా కూడా ఒక మార్కెట్ ప్లేస్ మీకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా నాగేశ్వర్ మీరు పిలవాల్సిందే మీకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా జేపీని పిలవాల్సిందే జేడీని పిలవాల్సిందే ఎందుకంటే ఇది మార్కెట్ ప్లేస్ కదా జనం చూడాలి కదా జనం చూస్తేనే ఒక ఛానల్ ఒపీనియన్ ఉండాలి కదా తెలియాలి కదా అట్లీస్ట్ సెంబ్లెన్స్ ఆఫ్ న్యూట్రాలిటీ కొరకైనా ప్రతి ఛానల్ ప్రతి పత్రిక ఎంతో కొంత పబ్లిక్ స్పేస్ ఇవ్వాల్సిందే డెఫినెట్ గా అందువల్ల ఆ పబ్లిక్ స్పేస్ మనం ఎక్స్పాండ్ చేసుకుందాం టెక్నాలజీ ఇచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుందాం ప్రత్య అందువల్ల ఎప్పుడైనా మహామంత్రి తిమ్మర్స్ కదా మనకు తెలుసు ఓ గీతను చిన్నగా చేయాలంటే దాన్ని మలపలేము లేదు ఆ గీత చిన్నకి కావాలి చిన్నకి కావాలని మనం దాని ముందు కూర్చుంటే కాదు అది దానికన్నా పెద్ద గీత గీయాలి మన వాయిస్ పెద్దగైనప్పుడు ఇఫ్ ద వాయిస్ ఆఫ్ ది కన్సర్న్ అంటే ఆలోచన పరుడు ప్రజల పక్షాన ఆలోచించే వారి స్వరం బిగ్గరగా అయితే ఆటోమేటిక్ గా మిగతా స్వరాలు చిన్నగా అయితాయి అంతకు మించి దీనికి ఏమి సంజీవని పరిష్కారం లేదు రైట్ జేపీ గారు ఫైనల్ గా ఈ స్వీయ నియంత్రణ లేకపోతే నిజాయితీ ఈ రెండు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నేను ప్రోమోలో కూడా పెట్టాను నేతి బీరలో నెయ్యేనా అనేది అలాగే తయారైంది స్వీయ నియంత్రణ ఎందుకంటే వీళ్ళకి హక్కులతో పాటు హద్దులు ఉంటాయనే విషయాన్ని ఇటువైపు అటువైపు కూడా మర్చిపోతున్నారు ప్రభుత్వాలు కూడా మాకు అధికారాలు ఉంటాయి కానీ హద్దులు కూడా ఉంటాయి దానికి అనే విషయం ప్రభుత్వాలు మర్చిపోతున్నాయి ఇటు మీడియా కానీ అది సోషల్ మీడియానా డిజిటల్ మీడియానా ప్రింట్ మీడియానా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియానా పక్కన పెడితే ఎనీ మీడియా వీళ్ళు కూడా మాకు స్వేచ్ఛ ఉంది అనుకుంటున్నారు కానీ స్వేచ్ఛ కొన్ని హద్దులు ఉంటాయనే విషయాన్ని వీళ్ళు మర్చిపోతున్నారు సో ఈ ఈ ఈ రెండింటికి సింక్ అవ్వడంలా ఎలా కృష్ణ గారు సార్ చట్టం మన దేశంలో ఇందాక అనుకున్నాం ఎనిమిది రకాలైనటువంటి హద్దులను పెట్టింది రాజ్యాంగం పెట్టింది పంతొమ్మిది రెండు కాబట్టి దాని గురించి ప్రత్యేకంగా మాట్లాడక్కర్లా ఆ హద్దులు పాటించాలి పాటించకపోతే చట్టం ఉంటుంది పాటించాలి అంతవరకు పాటించట్లా కానీ అంతకు మించి మనం వెళ్ళాలి చట్టం ఒక్కటే చాలు చట్ట పరిధి లోపల అయినా కూడా అంతనముఖులమే రెండు విషయాలు నాకు బాగా కనిపిస్తున్నాయి నిజాయితీగా పత్రిక నడుపుతున్న వాళ్ళు ఛానల్స్ నడుపుతున్న వాళ్ళు కూడా పాత్రికే వృత్తిలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఈ రెండు విషయాలు మర్చిపోతున్నారు మన దేశం నాకు ప్రపంచం అంతా కూడా మొదటిది ట్రివియలైజేషన్ చాలా చిన్న అంశాన్ని అప్రధానమైన అంశాన్ని భూతద్దంలో చూపెట్టి నిజంగా ప్రజా జీవనానికి అవసరమైన అంశాలు పక్కన పెట్టి ఏమవుతుంది ఆక్సిజన్ పబ్లిసిటీ దేనికి వస్తే అదే ప్రజల్లో చర్చ అవుతుంది కరెక్ట్ మన దేశంలో విద్య అధ్వాన్నంగా ఉంది కోట్ల మంది జీవితాలు గుడి దెబ్బలు అవుతున్నాయి మన దాని మీద శ్రద్ధ లేదు అప్పుడప్పుడు మాట నోటి నుంచి అన్నది తప్పితే ఆరోగ్యం చండాలంగా ఉంది చట్టబద్ధ పాలన లేదు బడితో నోడితే బర్రె అయిపోయింది అధికార కేంద్రీకరణ అయిపోయింది దీనికి ఏం చేయాలి ఎట్లా చేయాలని ఆలోచించకుండా చెత్త విషయాలు ఆ యాక్టర్ గారు మరో యాక్టర్ తో పోటాటు పెట్టుకున్నాడు లేకపోతే మరొకటి జరిగింది జాతి సోకాల్ జాతీయ ఛానల్ లో కూడా పొద్దున్న సాయంత్రం దాకా ఆ చెత్త కనిపిస్తుంది దానిలో ఇది ని
జనజీవనాన్ని గురించి లోతైనటువంటి అవగాహన కావాలి మొట్టమొదటి రైట్ రెండోది పర్స్పెక్టివ్ బుద్ధుడు అన్నాడు సంయక్ దృక్పథం అని చెప్పాను మీరు చూసేది వాస్తవమైన అది అవసరమైన అంశం కూడా సమదృష్టి లేకపోతే సంయక్ దృక్పథం లేకపోతే చాలా దెబ్బ తింటాం నాకు బాగా గుర్తున్నది కొన్నేళ్ల క్రితం మన దేశంలో రెండు మూడు కేసుల్లో మనకి నిర్భయ లాంటి కేసుల్లో దారుణమైనటువంటి మానభంగాలు జరిగితే మనం అంతా కూడా స్పందించాం సహజంగానే కానీ పర్స్పెక్టివ్ లేకుండా ఉంటే ఆ స్పందన ప్రమాదాన్ని దారి తెస్తుంది బీబీసీ ఇందాక బీబీసీ నుంచి మంచిగా అనుకున్నాం లక్ష్మణ్ గారు చెప్పారు నేను బీబీసీని మరి చిన్న చిన్న రోజుకి ఎన్ని గంటలు బీబీసీ వినేవాడు నా జీవితంలో చాలా నేర్చుకున్నది బీబీసీ నుంచి కానీ బీబీసీ సీఎన్ఎల్ లాంటి ఛానల్ కూడా చెత్తని ప్రచారం చేసింది వాస్తవాన్ని చేసినాయి కానీ సంయక్త ఉపాధం లేకుండా భారతదేశము మానభంగాలకి ప్రపంచ రాజధాని అని ప్రచారం చేసింది అంతకంటే పచ్చబద్ధం కొట్టలేదు ఒక్క మానభంగం జరిగినా కూడా అన్యాయమే సమాజం దాన్ని ఆపాలి కానీ ప్రపంచం దృష్టిలో చూస్తే ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందో చూసినట్టయితే జనాభా రీత్యా మానభంగాల సంఖ్య భారతదేశంలో భయంకరంగా లేదు మనం ఏంటంటే ఆ సమస్యని పూర్ణ స్వభావంతో అర్థం చేసుకోకుండా సంయక్త ఉపాధం లేకుండా ఇది గొప్పలంటే తోకండి కాబట్టి ఈ రెండు సమస్యలు కూడా అంతర్ముఖంగా ఉన్నాయి చట్టం లోపల పనిచేస్తున్నాయి దీన్ని అక్కడ చట్టాన్ని అతికిపించట్ల ఈ ట్రివిలైజేషన్ పోవాలి సంయక్త ప్రతిన లేకపోతే ఏమవుతుందంటే సమాజంలో మార్పుకి దారి తీయకుండా ఊరికే లబో దిబే అనే పత్రి పాత్రికే వృత్తి కూడా పనికరాదు అలాంటి చర్చ కూడా పనికరాదు మార్పుకు దారి తీస్తున్నామా లేదా సమాజాన్ని మరింత మెరుగైన సమాజంగా మారుస్తున్నామా లేదా వ్యవస్థను మారుస్తున్నామా లేదా మానవ జీవితంలో మరింత మంచి మెరుపులు తిక్కుతున్నాం లేదా ఆ ఆలోచన లేకుండా గుడ్డె గుడ్డెద్ద చోలో పడ్డట్టుగా ఎడ్డు వంటి ఎడ్డుని తెడ్డు వంటి తెడ్డు అంటే చట్ట పరిధి లోపల పనిచేసినా కూడా మన వల్ల ప్రయోజనం చాలా శూన్యమవుతుంది సెంటెన్స్ ఏంటంటే మీడియా అనేది ఒక మార్కెట్ ప్లేస్ మనం నచ్చిన నచ్చపోయినా అది వాస్తవం మీరు మార్కెట్లో ఏది అమ్మాలి అంటే కొనేవాడు ఏది ఆసక్తి ఉంటే అదే అమ్ముతారు క్యారెట్ కొని తిన్నారనుకోండి క్యారెట్ నే అడ్వర్టైజ్ చేస్తారు ఐశ్వర్య రాయ్ వచ్చి నేను ఇలా అందంగా ఉండటానికి కారణం రోజు క్యారెట్ తింటాను అంటారు చాక్లెట్లు జనం తింటే అభిషేక్ బచ్చన్ వచ్చి నేను చాక్లెట్ తినడం వల్లనే ఇలా ఉన్నాను అంటారు అల్టిమేట్గా మార్కెట్ స్పందించేది డిమాండ్ డ్రివెన్ అందువల్ల మీడియా మారాలి మీడియా పైన ప్రశ్నించాలి మీడియా నిలదీయాలి అదే సమయంలో విఘ్నత కలిగినటువంటి పాఠకులు ప్రేక్షకులే ఒక మంచి మీడియాను సృష్టించగలరు సార్ అందులో డౌట్ లేదు సార్ సోషల్ కన్సర్న్తో పాటు సర్వైవల్ స్ట్రాటజీ కూడా ఉండాలి దాన్ని ఎవరికి ఆదరణల్ల సర్వైవల్ స్ట్రాటజీ కోసం ఎలాంటి వార్తలు ఇస్తే పత్రికో ఆ టీవీయో ఎలాగా జనంలోకి వెళుతుంది మార్కెట్ ఎలా ఇదవుతుంది అనేది చూసుకుంటూనే సోషల్ కన్సర్న్ మనం మీడియా అంటేనే సోషల్ దాన్ని కాదు కదా పైన ఒక ఫోటో పెట్టేసుకుని ఒక ముద్ర పెట్టేసుకుని నేను నా కోసమే నా సంస్థ కోసమే నా వ్యవస్థ కోసమే చేసుకుంటా అని అంటే భిన్నాభిప్రాయం లేదు ఎలా సాధించాలన్న దగ్గర అదే సమస్య దానికి ఉపదేశం ఇస్తే సాధ్యం కాదు అందుకే మీలాంటి పరిష్కారం ఏంటంటే సమాజంలో ప్రజల చైతన్యమే పరిష్కారం అది ఒకటి అంతిమ పరిష్కారం ప్రజలు చైతన్యవంతులు అవడమే అంతిమ పరిష్కారం రైట్ ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నాగేశ్వర్ గారు చెట్టు ముంద సమస్య రాజకీయంలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ప్రజలదే న్యాయమూర్తులు ప్రజలదే అది కాదు రెండు పక్కల బాధ్యత ఉంది ప్రజల్లో విజ్ఞత పెరగాలి ఒక్క రోజు విజ్ఞత పెరగాలి నాయకత్వం ఇచ్చింది నాయకత్వంలో ఉన్నవాడు యోధోపరమైన నాయకత్వం కావచ్చు రాజకీయ నాయకత్వం కావచ్చు పరిపాలనా నాయకత్వం కావచ్చు నైతిక నాయకత్వం కావచ్చు మనం కూడా బాధ్యత తీసుకోవాలి అంత ప్రజల మీద నెట్టినా కూడా ఉపయోగం అన్నట్టు విత్తు ముందా చెట్టు ముందా అనేంత సిచ్యువేషన్ దీంట్లో ఉంది కానీ విత్తు అయినా చెట్టు అయినా భూమి ఇంపార్టెంట్ భూమి ఉండాలనేది గ్రహించాలి భూమి ప్రజలు నేను మొదట్లో చెప్పింది అదే భూమి అనేది ప్రశ్నించాల్సిందే కానీ అల్టిమేట్ గా మనం ఎంత ప్రశ్నించినా చైతన్యవంతమైన ప్రజలు లేనంత కాలవంతమైన భూమి ఎలా కోరుకుంటాము మనం స్వరం మంచి స్వరాలు బిగ్గరగా వినిపిస్తేనే చెడు స్వరాలు ఆగిపోతాయి కానీ అంటే మై అల్టిమేట్ రిక్వెస్ట్ అప్పీల్ టు ది గవర్నమెంట్ ఆర్ సొసైటీ టు నైట్ ఈస్ ఈ ప్రజల కోసం మాట్లాడే లేకపోతే ప్రజల కోసం రాసే కళాలని గళాలని నొక్కేసే ప్రయత్నం చేయదు అది ఎవరైనా కావచ్చు ఏ సెక్షన్ అయినా కావచ్చు ఆ నొక్కేసే ప్రయత్నం అల్టిమేట్గా సొసైటీకే మంచిది కాదు అది కూడా మీరు చెప్పిన భావన కూడా అదే ఇంచుమించుగా ఆ లైన్లోనే చెప్పారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ జేపీ గారు అండ్ లక్ష్మణ్ గారు అండ్ నాగేశ్వర్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వన్ సెకెండ్ మీరు ఈ షోలో పాల్గొని వాళ్ళ మాకు ప్రజలకి మంచి ఒపీనియన్స్ చెప్పినందుకు అలాగే ఈవేళ ఓపెన్ వీకెండ్ కామెంట్ బాయ్ ఆర్కే ఇవాళ ఒక 
ఒక భిన్నమైన రీతిలో ఉండబోతుంది ఎందుకు అని అంటే ఆంధ్రజ్యోతి రాధాకృష్ణ గారు అది మూతబడిన సంస్థను తీసుకొని దాన్ని మళ్ళీ టేకప్ చేసి ఎన్నో వ్యయ ప్రయాసాలకు వచ్చి ఎన్నో ఒడిదిడుకులు ఎదుర్కొని కష్టాలు సుఖాలు పొగడ్తలు తెగడతలు ఎన్నో ఇక మాటల్లో చెప్పలేము నిజానికి మామూలుగా జర్నలిస్ట్కే ఆ రకమైన సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది పైగా ఆయన డబుల్ దీంట్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఇంకా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి ఆయన కొద్దిగా జగముండి జర్నలిస్ట్ అనే తరహాలో ఆయనకి ఇది ఉంటుంది కాబట్టి తట్టుకొని నిలబడగలి ఉండొచ్చు కానీ అయినా కూడా ఎన్నో వ్యయ ప్రయాసలు ఒడిదుడుకులు చాలా ఉన్నాయి దీంట్లో అవన్నీ ఈ వారం వీకెండ్ కామెంట్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేశారు అలాగే రీసెంట్గా కూడా కొన్ని వ్యవహారాలు సినిమా నటులకు సంబంధించిన కొన్ని కామెంట్స్ అన్నీ ఆయనకి తెలిసి జరుగుతాయి అనుకోవడం కూడా కరెక్ట్ కాదేమో అనేది ఒకటి ఉంది అవి అవి కూడా ఆయన చాలా ఓపెన్గా ఇదిగో పలానా నటుడి విషయంలో ఈ పొరపాటు ఎలా జరిగింది ఎందుకు జరిగింది మా వల్ల అలాగే పలానా నటుడు మమ్మల్ని ఎందుకు పొరప మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాడు ఇలా చాలా క్లియర్గా మైన్యూట్ లెవెల్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేశారు ఇరవై ఏళ్ళ ఆంధ్రజ్యోతి పత్రిక ప్రస్థానాన్ని ఇది నిజానికి పాఠక దేవుళ్ళు దీన్ని చూసి దీన్ని కొంచెం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది ఆంధ్రజ్యోతి యొక్క ప్రస్థానాన్ని కానీ ఆంధ్రజ్యోతి యొక్క ఉద్దేశాన్ని కానీ ఆంధ్రజ్యోతి యొక్క సంకల్పాన్ని ముఖ్యంగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని చెబుతూ డోంట్ మిస్ దిస్ వీక్ అండ్ కామెంట్ టుడే బై ఆర్కే థ్యాంక్ వెరీ మచ్ గుడ్ నైట్